வணக்கம் சிறப்பு வாதத்திற்கு வரவேற்கிறோம் கர்நாடக மாநிலத்தில் நூற்று முப்பத்தைந்து தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க இருக்கிறது அறுபத்தாறு தொகுதிகளில் பாஜகவும் பத்தொன்பது தொகுதிகளில் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதள கட்சியும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மையை கடந்து அதிகமான தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முறை வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அடுத்த ஆலோசனை கூட்டம் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படக்கூடிய ஆலோசனை கூட்டம் எதுக்கு நடக்குனா காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள இருந்து யாரை முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது சித்தராமையாவும் டி கே சிவக்குமாரும் ரேஸில் இருக்காங்க அவருடைய ஆதரவாளர்கள் இருதரப்பிலும் மாறி மாறி போஸ்டர் ஒட்டுறது ட்விட்டரில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிறது அப்படின்னு முனைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுகுறித்து முடிவெடுப்பதற்காக இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த மாநில உயர்நிலை கூட்டம் நடக்க இருக்கிறது அதில் இது குறித்து முடிவெடுப்பார்கள் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த ஆண்டு இதே மாதிரியான பிரச்சனைகள் கடந்த தேர்தலில் இதே மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருகிற போது மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கும் சித்தராமையாவுக்கும் இடையே போட்டிலாம் வருகிற போது ரகசிய வாக்கெடுப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியில் எடுத்து அந்த அடிப்படையில் யாருக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்து சித்தராமையாவை முதல்வராக ஆக்கினார்கள் அந்த மாதிரி நடைமுறையை இப்போ பின்பற்ற போகிறாங்களா இல்லை பேச்சுவார்த்தையிலேயே ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்த போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது டி கே சிவக்குமார் செய்தியாளர்கிட்ட பேசுகிற போது எனக்கும் சித்தராமையாவுக்கும் எந்த விதமான முரண்பாடும் இல்லை முதலமைச்சர் பதவியில் கட்சி என்ன சொல்லுதோ தலைமை என்ன சொல்லுதோ அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கடந்த பிரச்சார சமயங்கள்லேயே அந்த கேள்வி தொடர்ந்து அவர்கிட்ட முன்வைக்கப்பட்டது இப்போ தேர்தல் வெற்றிக்கு பிறகு அதற்கான அழுத்தம் வந்து அவர் தரப்பில் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் தரப்பில் கூடியிருக்கு ஏன்னா தேர்தல் வெற்றிக்கு பிரதானமாக பார்க்கக்கூடக்கூடியவர் டி கே சிவக்குமாராக இருக்கிறார் ஆனால் எல்லாரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய ஒரு மாச லீடராக இங்கே சித்தராமையா இருக்கிறார் பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்ட்ட ஆதரவுங்கிறது சித்தராமையாவுக்கு இருக்கு கடந்த கால அனுபவங்கள் இருக்கு இரண்டு முறை துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் ஒரு முறை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் அந்த அனுபவங்கள் அவருக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த முறை நம்ம கட்சிக்காரங்கள்ட்ட காங்கிரஸ் கட்சிக்காரங்கள்ட அங்க இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவுடைய மூத்த பத்திரிகையாளர்கள்ட்டெல்லாம் பேசணும் யாருக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா சித்தராமையா தான் ரேஸ்ல முன்னாடியில இருக்கிறாரு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஐந்து வாக்குறுதிகள் காங்கிரஸ் கட்சி கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த ஐந்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கான நிர்வாக திறமையோடு சித்தராமையா இருப்பார்ன்னு கட்சி மேலிடம் நம்புது டி கே சிவக்குமாருக்கு இன்னும் ஏஜ் இருக்கு அறுபது வயது இவருக்கு எழுபத்தி ஆறு வயது சித்தராமையாவுக்கு டி கே சிவக்குமார் கட்சிக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு கட்சியை பலப்படுத்துவதற்கு ஏன்னா கடந்த முறை அவங்களுக்கு ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதி தான் கிடைச்சிது அதனால இந்த முறை ராகுலை முன்னிறுத்தி அவங்க பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தி மிகப்பெரிய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி அங்க நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் அனைத்துலையுமே கைப்பற்ற வேண்டிய ஒரு முனைப்போடு செயல்படுவதற்கு டி கே சிவகுமார் கட்சியின் பொறுப்பை பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கட்சி மேலிடம் நினைப்பதாக சொல்றாங்க அதனால பெரும்பாலான வாய்ப்புகள் சித்தராமையாவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதா எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இது குறித்து ஒரு சிறப்பு வாதம் நடக்க இருக்கு அதுல வந்து மொத்த பத்திரிகையாளர்கள் பங்கேற்க இருக்கிறாங்க தி பெடரலுடைய மேனேஜிங் எடிட்டர் திரு தட்சிணாமூர்த்தி இணைந்திருக்கிறார் பத்திரிகையாளர் திரு பிரகாஷ் இணைந்திருக்கிறார் வலதுசாரி கருத்தாளர் திரு ரமேஷ் சிதராமன் பங்கேற்றிருக்கிறார் வணக்கம் விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் யார் சித்தராமையா யாரு டி கே சிவக்குமார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சித்தராமையாவைய பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாஸ் லீடர் அவர் வந்து பல பல தேர்தல்களில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு ஆண்டுகளாக வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிறார் ஜனதாதளம் மதச்சார்பற்ற ஜனதாளம்னு மாறி அவர் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே வந்தார் பதினேழு ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறார் திரு தட்சிணமூர்த்தி அவர் இந்த அளவுக்கு ஒரு மாஸ் லீடராக அங்கே இருப்பதற்கான காரணம் என்ன சித்தராமையா அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ அந்த ஆரம்பிச்சது அவர் அவரோட ரெப்யூட்டேஷன் வந்து பயங்கர நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கர்நாடகாவில் அவர் பதிமூணு பட்ஜெட்டை வந்து பிரசென்ட் பண்ணிருக்கார் ஓ அண்ட் அவரோட இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் அவருது என்னன்னா அவருக்கு அவர் சுற்றி அந்த மாதிரி பெரிய கான்ட்ரவர்சி கிடையாது அவருக்கு எதிர்த்த இந்த கரப்ஷன் அந்த மாதிரி அலிகேஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ ஒரு ஒரு பாலிட்டிஷியன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேர்லி கிளீன் ரெக்கார்ட் இருக்கார் அவருக்கு ப்ளஸ் அவர் வந்து பேசுகிற விதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் அப்புறம் சுற்றி வலிச்சு பேச மாட்டார் அப்புறம் ஜனதா தல்லன் வந்தவர் அவர் ஜனதா தல்லன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து வந்தார் அந்த சோஷியலிஸ்ட் பேக்கிங் உண்டு அவருக்கு ப்ளஸ் அவரோட அந்த
டி கே சிவகுமாரோட பிக்கெஸ்ட் அசட் என்னென்னா அவர் வந்து ஆர்கனைசேஷனல் மேன் அவரோட அந்த ஆர்கனைசிங் கெப்பாசிட்டி பயங்கரமான கெப்பாசிட்டி அப்புறம் அவர் இது லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக என்ன காமிச்சிருக்காருனா எந்த இடியோட ப்ரெஷர் சிபிஐயோட ப்ரெஷர்லாம் இருந்தால் கூட அவர் வந்து அதை இது வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அவருக்கு அப்புறம் அந்த பார்ட்டியோட கமிட்மெண்ட் அப்புறம் அவருக்கு நல்ல சப்போர்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே பயங்கர சப்போர்ட் அவருக்கு அதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த அந்த டி கே சிவகுமாரோட சப்போர்ட்டர்ஸ் சித்தராமையாவோட சப்போர்ட்டர்ஸ்னு பார்க்குறீங்க இது இவர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா கனகபுரா தொகுதியில மட்டும் டி கே சிவகுமாருக்கான செல்வாக்கு அதிகம் ஆனா மாநிலம் முழுவதும் சித்தராமையாவுக்கு செல்வாக்கு அதிகம் அப்படி ஏதாவது நார்த் கர்நாடகால தான் கண்டஸ்ட் பண்ணாரு நார்த்லயும் பண்ணலாம் சவுத்லயும் பண்ணலாம் அவர் எங்க கண்டஸ்ட் பண்ணாலும் அவர் வந்து ஜெய்பார் சிவகுமார் வந்து கனக்பரா தான் அவர் கனக்பரா தான் அவரோட பேஸ் ஸோ அதான் நல்ல வின் ஆயிருக்காரு மோர் தென் ஐ திங்க் ஒன் லேக் போட்ஸ் இந்த வாட்டி அவருக்கு ஓகே டி கே சிவகுமார் அவர் தான் ஐ திங்க் ஹையஸ்ட் மார்ஜின்ல ஜெயிச்சிருக்காரு ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு மாதிரி நல்ல கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஆனா வேற வேற ஒரு வித்தியாசமான கேப்பபிலிட்டி ஸோ ரெண்டும் கலந்தாரம் வச்சுக்கோங்களேன் அதோட அட்வான்டேஜ் இட் பி குட் ஓகே பிரகாஷ் நீங்க சித்தராமையாவை எப்படி பார்க்குறீங்க டி கே சிவகுமார் எப்படி பார்க்குறீங்க நிர்வாக ரீதியாக முதலமைச்சர் பதவிக்கான தகுதி அடிப்படையில் சித்தராமையாவை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட நான் ரொம்ப இன்டராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஜெயலலிதாவுடைய சொத்து குவிப்பு வழக்கு வந்து கர்நாடகத்தில் நடக்கும் பொழுது ஜான் மைக்கேல் டிக்குன்ஹாவை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து அங்கே வருது நீதித்துறையில் உங்களுக்கே தெரியும் பல தலையீடுகள் அந்த டைமில் இருந்தது பல நீதிபதிகள் பல்வேறு விதமாக ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்போது ஜான் மைக்கேல் டிக்குன்ஹாவை வந்து அவர் வந்து அந்த ஃப்ரேக்கு வராரு அப்போது வந்து அந்த முடிவு எடுக்கிறது வந்து கலைஞரும் சித்தராமையாவும் சித்தராமையா வந்து ஜான் மைக்கேல் டிக்குன்ஹா வந்து அந்த போஸ்ட்டுக்கு எலிவேட் ஆகிறாரு எலிவேட் ஆகும்போது அவரை பற்றின சில விவாதங்கள் வருது அப்போது சித்தராமையா கிளீனாக முடிவு எடுக்கிறாரு ஜான் மைக்கேல் டிக்குன்ஹா தான் இன்ஃபேக்ட் சித்தராமையா வந்து ஒரு ஏத்திஸ்ட்டு கடவுள் மறுப்பு கொள்கை உள்ள ஒரு ஆள் பகுத்தறிவாதி பெரியாரிஸ்ட்டும் கூட அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர் இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லாமே இவர் சிவகுமார் வந்து மடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தார் கோயில்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தார் சித்தராமையா வந்து வீட்லேயே உக்காந்துட்டு இருந்தார் இதுதான் சித்தராமையா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் பர்சனாலிட்டி ரொம்ப கிளீன் பர்சனாலிட்டி நிறைய அஃபிஷியல் பொசிஷன்ஸ் அவர் வச்சிருந்தாலும் மிஸ்டர் கிளீன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய இமேஜ் வந்து அவருக்கு இருக்கு வேற சிவகுமார்க்கு அது இல்லை சிவகுமார் மேலே ஒரு எட்டு கேசஸ் இருக்கு இடி கேசஸ் இருக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேசஸ் இருக்கு பிஜேபி வந்து அட்டாக் பண்ணுது அப்போ கூட அவர் அவருடைய ஏற்புறையில் அவர் சொல்றாரு என்னை ஜெயிலில் வந்து பார்த்தாங்க சோனியா காந்தி அப்படின்றது அவருடைய ஏற்புரை வெற்றிக்கு பிறகு அவருடைய ஏற்புறையிலேயே வந்து அவருடைய ஜெயில் அனுபவங்கள் தான் அவர் வராரு ஆனால் சார் சொன்ன மாதிரி விஷயத்துல இருந்து ஒரு சின்ன வேறுபாடு நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த முறை தேர்தல் முழுக்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு இளம் வேட்பாளர்களை எம்எல்ஏஸ் ஃப்ரெஷர்ஸ் எல்லாரையும் செலக்ட் பண்ணது சிவகுமார் ரெண்டாவது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஸ்தூலமான ஸ்தூலம்ன்ற ஒரு சம்ஸ்கிருத வார்த்தை ஸ்தூலம்ன்றதுக்கு மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம தமிழில் மொழிபெயர்க்கலாம் அந்த மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் உதாரணத்துக்கு ஜனார்தன் ரெட்டி அங்கே வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் க்ரியேட் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருந்தது பெல்லாரியில் அவர் வந்து காங்கிரஸ்க்குள்ளே கூட வரேன்னு சொல்கிறார் அப்போது சித்தராமையா சிவகுமார் சொன்னார் நீ காங்கிரஸ்க்குள்ளே வராத தனித்து போட்டிடு தனித்து போட்டிடு அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி ஆ ஷெட்டர் ஷெட்டர் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்காரர் முழுக்க ஆர்எஸ்எஸ்காரர் பயங்கர பேக்ரவுண்டு உள்ளவர் அவர் ஆர்எஸ்எஸ்லேயே ஊர்னவர் அவரை வந்து அவமானப்படுத்தும் பொழுது அண்ணாமலை முன்னாடி நான் ஐந்தாவது வரிசையில் இருந்தேன்னு ஷெட்டர் வந்து கதறி சொல்லும் பொழுது அவரை அணைச்சி இது மாதிரி இது மாதிரி மைசூர் கர்நாடகா இது கர்நாடக தமிழ்நாடு மாதிரி கிடையாது கர்நாடகா ஒவ்வொரு ரீஜனும் ஒவ்வொரு வைஸாக ரியாக்ட் பண்ண காங்கிரஸ் இதுவரைக்கும் வெற்றி பெறாத பகுதிகள் மைசூர் கர்நாடகா மாதிரியான அதிகமாக வெற்றி பெறாத பகுதி மைசூர் கோஸ்டல் கர்நாடகாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துத்துவா இவங்க ரொம்ப வருஷமாக அதை வேர் போட்டு வளர்த்து பயிராக்கி மரமாக்கி வச்சுருந்தாங்க இதுக்குள்ளெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் எப்படி இதெல்லாம் கொண்டு போகணும் அப்படின்றத டி கே சிவகுமார் பண்ணார் அவரோட 
வெற்றிக்கு பிறகு நான் வந்து ராகுல் கைலியும் சோனியா கைலியும் கர்நாடகாவை வந்து எடுத்து கையில் கொடுத்துருக்கேன் நான் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்ல உண்மையிலேயே இந்த வெற்றிக்கு பேசிக்கான ரீசன் வந்து சிவகுமார் தான் இன்னைக்கு இப்போ ஓட்டெடுப்பு வச்சாங்கன்னா கார்கே கார்கேக்கும் இவருக்கும் இடையிலான ஒரு ஓட்டெடுப்புன்னு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓட்டெடுப்புன்ற ஒரு ரீசன் வந்தாலே சிவகுமார் வந்துடுவார் ஓ அந்த அளவுக்கான செல்வாக்கு இருக்கு ஆனா ஒரு ஃபாதர் ஃபிகர் அப்படின்றது என்னுடைய கடைசி தேர்தல்னு டிக்ளேர் பண்றாரு இவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலயும் அப்படிதான் சொன்னாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலயும் அவரு அப்படிதான் சொல்லுவாருன்னு சொல்றீங்க ரைட் ஆனா கடைசி தேர்தல் வயசாயிடுச்சு என்ற அடிப்படையிலையும் ஒரு ஃபாதர் ஃபிகர் என்ற அடிப்படையிலையும் சித்தராமையாவுடைய இது வந்து பெரிய விஷயம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லையும் பெரிய விஷயம் நான் எப்படி எதிர்பார்க்குறேன்னா சித்தராமையா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டா கூட பவர்ஃபுல் போர்ட்ஃபோலியோ எல்லாமே உதாரணத்துக்கு பிடபிள்யூடி ஏற்கனவே எலக்ட்ரிசிட்டி மினிஸ்டராக இருந்தவர் டி கே சிவகுமார் ஹைவேஸ் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தார் டி கே சிவகுமார் உட்பட முக்கியமான போர்ட்ஃபோலியோவை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மொத்தம் ஒரு மூணு துணை முதல்வர்கள் போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோ விஷயம் வந்து ஹேண்ட்லிங் வரும் அதில் முக்கியமான பவர்ஃபுல் துணை முதல்வராக டி கே சிவகுமார் வருவார் டி கே சிவகுமாரும் அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வியூக அமைப்பாளர்களும் இல்லைனா இந்த தேர்தல் வெற்றி என்பது அரசியல் பயணம் என்ன இந்த தேர்தலில் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்த்துட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் கர்நாடகாவின் புதிய முதலமைச்சர் பதவிக்கான போட்டியில் உள்ள டி கே சிவகுமார் இந்தியாவின் பணக்கார அரசியல்வாதிகளில் ஒருவர் தன் குடும்பத்தின் சொத்து மதிப்பு ஆயிரத்து நானூற்று பதினான்கு கோடி ரூபாய் என வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிவகுமார் தேர்தல் வியூகங்களை வகுத்து கச்சிதமாக களப்பணியாற்றி வெற்றிக்கணியை பறிப்பதில் திறமை வாய்ந்தவர் என்ற பெயர் சிவகுமாருக்கு உண்டு குறிப்பாக மகாராஷ்டிராவில் எதிர்கட்சியினர் குதிரை பேரம் நடத்தி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களை வளைக்க முயன்றபோது அதை தடுத்து நிறுத்தியவர் சிவகுமார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் காங்கிரஸ் ஆதரவு குமாரசாமி அரசு பதவியில் நீடிக்கவும் கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் இதுபோல பல நெருக்கடிகளில் காங்கிரசிற்கு கைகொடுத்துள்ளார் சிவகுமார் தற்போது கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் பெற்ற வெற்றியில் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சிவகுமாரின் பங்கு அதிகம் என கூறப்படுகிறது லஞ்ச ஊழல் விலைவாசி உயர்வு உள்ளிட்ட விஷயங்களை மக்கள் மனதில் அழுத்தமாக பதிய வைத்து அவற்றை வாக்குகளாக அறுவடை செய்ய சிவகுமார் மேற்கொண்ட யுக்திகள் தேர்தலில் பெரும் பலன் கொடுத்ததாக கூறுகின்றனர் அரசியல் விமர்சகர்கள் இதுதவிர காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நெருக்கடிகள் ஏற்பட்ட போது அதிலிருந்து மீளவும் சிவகுமார் உதவியுள்ளார் இதன் காரணமாகவே கட்சி தலைமைக்கு மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியவராக இருந்து வருகிறார் சிவகுமார் தான் சிறையில் இருந்தபோது சோனியா காந்தி நேரில் வந்து சந்தித்ததை கண்ணீர் மல்க நினைவு கூர்ந்துள்ளார் சிவகுமார் Gandhi family at the Congress party in the entire country restored RB I thank all my leaders in the state இந்த சூழலில் தான் முதலமைச்சர் பதவிக்கான போட்டியில் உள்ளார் சிவகுமார் எனினும் சிவகுமார் மீது வரி ஏய்ப்பு சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் போன்ற வழக்குகளும் உள்ளன கர்நாடகாவில் காங்கிரஸை வளர்த்தெடுக்க சிறந்த தலைவராக சிவகுமாரை அக்கட்சியினர் பார்க்கின்றனர் இந்நிலையில் சிவகுமாருக்கு முதல்வர் பதவி வசமாகுமா என்பது விரைவில் தெரிய வரும் டி கே சிவகுமார் மாணவர் பருவத்திலேயே காங்கிரஸ் மீது அவருக்கு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் உள்ள வர்றார் அப்புறம் இளைஞர் காங்கிரஸ்லேயும் இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல முன்னாள் பிரதமர் திரு கே தேவகௌடாவை எதிர்த்து அவர் வந்து போட்டியிடுறாரு தோல்வியும் அடைகிறார் அப்புறம் எண்பத்தி ஒன்பதுல வெற்றி பெறுகிறார் எந்த எந்த தொகுதினா சாத்தன்பூர் தொகுதியில் வந்து அவர் வெற்றி பெறுகிறார் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்து தேவகௌடா சிவகுமாரை வந்து அரசியல் ரீதியாக பழி வாங்கணும் ஏன்னா அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்டதுனால அப்படின்றதுல தன்னுடைய மகன் குமாரசாமியை வந்து அங்கே வந்து நிற்கிறார் நிற்க வைக்கிறார் சாத்தனூர் தொகுதியில் நிற்க வைக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அவர் வந்து வெற்றி பெறுகிறார் வெற்றி பெற்ற பிறகு டி கே சிவகுமாருக்கு சாத்தனூர் சிங்கம் அப்படின்ற பட்டம்லாம் சூட்டப்படுது அந்தளவுக்கு மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்திற்கும் பாஜகவுடைய தலைவர்களுக்கும் வந்து கடுமையான சிம்ம சொப்பனமாக எலெக்ஷனில் வந்து அவர் வேலை பார்த்துருக்கிறார் அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கனகபுரா தொகுதியில் தேவகௌடாவை எதிர்த்து வந்து தேஜஸ்வி ரமேஷன் தன்னுடைய ஆதரவாளரை நிறுத்தி அவர் வந்து அவர் தேவகௌடாவை தோற்கடிக்கிறார் அவர் அப்புறம் பெல்லாரி தொகுதியில் ரெட்டி சகோதரர்களை தோற்கடிக்கிறார் தொடர்ந்து ஜேடிஎஸுக்கும் பாஜகவுக்கும் 
கடுமையான எலெக்ஷன் டஃப் கொடுத்தவர் நெருக்கடி கால பங்களிப்பு குறித்து நம்ம செய்தி தொகுப்பில் பார்த்தோம் அதுலேயும் சில முக்கியமான தகவல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன் சமயத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கடும் நெருக்கடி அந்த சமயத்தில் அவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை காங்கிரஸ் கட்சியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பெங்களூர் கொண்டு வந்து ரிசார்ட்டில் தங்க வச்சு அந்த அரசு வந்து அமைப்பதற்கு அவர் வந்து உதவி செய்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் குஜராத்தில் அகமது பட்டியல் மாநிலங்களவை ஒரு பதவிக்கான தேர்தலில் வந்து சோனியா காந்தி வேட்பாளராக அறிவிக்கிறாங்க பாஜக வந்து அவங்கள அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களை காங்கிரஸ் பக்கம் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களை இந்த பக்கம் கொண்டு வர முயற்சிக்கிறாங்க அவங்களையும் பெங்களூர் கொண்டு வந்து ரிசார்ட்டில் தங்க வச்சு அகமது பட்டேல் வெற்றி அடைவதற்கு வந்து பெருமளவில் உதவி செய்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் குமாரசாமி தலைமையிலான இந்த கூட்டணி அரசு ஒரு ஓராண்டு நீடிப்பதற்கு இவருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அந்த அளவுக்கு டி கே சிவகுமார் காங்கிரஸ் கட்சியில் மாணவர் இளைஞர் காங்கிரஸ் பருவம் தொடங்கி தற்போது வரைக்கும் பல முக்கியமான நெருக்கடிகள் முக்கிய தலைவர்களுடைய தோல்விகள் எதிர்கட்சி தலைவர்களுடைய தோல்விகள் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அவர் வந்து முக்கியமாக காரணமாக இருக்கா திரு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவருடைய பங்களிப்பு டி கே சிவகுமார் சித்தராமையாவுடைய பங்களிப்பு காங்கிரஸ் கட்சியுடைய வெற்றி இல்லை காங்கிரஸ் வந்து இந்த வாட்டி கிட்டே இருக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி தான் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் ஆகும் என்னன்னாக்க கோர் ஓட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கோர் ஓட்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் நம்ம என்ன வேணால் சொல்லலாம் அதையும் மீறி அதிகப்படியாக அதாவது ஒரு ஒரு தேர்தல்னு வச்சுப்போமே ஒரு எழுபது பர்சன்ட் ஓட்டு அப்படின்னாக்கா ஒரு முப்பது பர்சன்ட் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் முப்பது பர்சன்ட் டிஎம்முக முப்பது பர்சன்ட் அதிமுக இருக்குன்னா அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பர்சன்ட் ஸ்விங் ஆகும் ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து பெருவாரியாக இந்த தேர்தலோட வெற்றி ஆனால் இங்கே ஜேடிஎஸ் ஜேடிஎஸ் சைட்லேருந்தும் சரி மற்ற விஷயங்கள்லேருந்தும் சரி ஏழு பர்சன்ட் அவங்க வந்து ஓட்டை இழுக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபமான வேலை கிடையாது அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை வந்து இவங்களுக்கு ஈட்டி தந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் சித்தராமைய அவர்கள் அவரை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னாக்கா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட எடியூரப்பா அவர்களுடைய சமகால அந்த அரசியல் இருந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே பேக்ரவுண்ட்லேருந்து அந்த சோசியலிஸ்ட் அரசியல் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவங்க சித்தராமையாவும் சரி எடியூரப்பாவும் சரி அரசியலில் அந்த கட்சி அந்த இதெல்லாம் கடந்து நல்ல நட்பு அதனால் அவருக்கு ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாருக்கிட்டையும் எப்படி வச்சுக்கிறதுன்னு சித்தராமையா அவர்களுக்கு தெரியும் அவரை கிளீன்னு சொன்னாங்க இல்லையா கிளீன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவர் மேலே எந்தவித குற்றச்சாட்டுகள் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாரையும் எப்படி அரவணித்து செல்வது எப்படி ஒரு இணக்கமாக இருப்பது எல்லாரையும் எப்படி தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல பழுத்த அரசியல்வாதி திரு சித்தராமையா அவர்கள் அதே டி கே சிவகுமார் வந்து கொஞ்சம் யங்கு வைப்ரண்ட் ஆனா அவர் வந்து கொஞ்சம் அவருடைய ஒரு சில அப்ரோச் எல்லாம் பார்த்தாக்க கொஞ்சம் கரடு முரடாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து ஃபீல்டு மேன் அவர் வந்து களத்துல இறங்கி அதுதான் பாஜக ரொம்ப கோவப்படுத்தி இருக்கு ஆமா இல்ல அதாவது ஃபீல்டு மேன் அவர் அவர் வந்து ஆர்கனைசிங் பர்சன் நம்ம பிரகாஷ் சார் சொன்ன மாதிரி இறங்கி வேலை செய்யறது இந்த மாதிரியான விஷயம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி சொன்னாங்க இல்லையா இதுல வந்து ரிசார்ட்ல ஹோட்டல்ல வந்து எம்எல்ஏக்கள் எதிர் இதுல இருந்து தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தப்போ அங்க போய் உள்ள பூந்து அவங்கள கொண்டு வரது பல வேலைகளை வந்து பார்த்தவர் வந்து சிவகுமார் இது மட்டும் இல்லாமல் கிரவுண்ட் லெவல்ல இன்னொரு விஷயம் நீங்க கவனிக்கணும் இந்த சமுதாயங்களோட மற்ற ஓட்டுகளை வந்து எப்படி தங்கள் பக்கம் ஈர்க்கிறது அதாவது பாஜகவோட மிகப்பெரிய கர்நாடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்துத்துவ பிளேஸ் வெரி பிக் ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி இருக்கிற இடத்துல அதே சாஃப்ட் ஹிந்துத்துவாவை பிளே பண்ணி அதே மாதிரி இந்த மடங்களாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்களா அவங்களோட ஓட்டுகளை இந்த பக்கம் எப்படி கொண்டு வருதுங்கிறதுல மிகப்பெரிய பங்காற்றியது டி கே சிவகுமார் அவர் அவர் வந்து அது மட்டும் இல்லை டி கே சிவகுமார் ஒரு பக்கம் சொல்றோம் இடி இந்த இதெல்லாம் ஆனா இன்னொரு பக்கம் அவர் தான் வந்து இதுக்கான இந்த மொத்த செலவுகளுக்கான இன்சார்ஜ் அப்படிங்கிற அளவுல சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவருடைய பங்களிப்பு இப்ப ஒவ்வொரு வாட்டியும் திரும்ப திரும்ப சிதாமைய அவர்கள் சொல்வார் இதுதான் என் கடைசி தேர்தல் இந்த வாட்டி என்ன டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க என்னுடைய அரசியல் வாரிசு வந்து டி கே சிவகுமார் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கொள்கை வாரிசு டி கே சிவகுமார் தான் ஆனா கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சித்தராமையாவை வந்து டி கே சிவகுமார் அக்னாலேஜ் பண்றதோ டி கே சிவகுமார் சித்தராமையா அக்னாலேஜ் பண்றதோ பண்ணல ஒரு ஒரு லைட்டா ஒரு உரசல் இருந்து கொண்டு தான் இருந்தது அப்போ என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி கே சிவகுமார் அவர் என்ன சொல்றாரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆனா
இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வந்து மக்கள் கிட்டக்கு இந்த உரசல் கொண்டு போக போகும்போது ஒரு கான்பிடன்ஸை குறைக்கும்ன்றதுனால உடனே என்ன ஒரு சமாதானம் ரெண்டு பேரும் வந்து வந்து பேசுற மாதிரி நார்மலா பிரச்சாரத்திலேயே அவங்க வந்து அவங்க இணைஞ்சு இருந்த போட்டோ வெளியே வந்துருச்சு அது பண்ணி அது பண்ணாங்க ஏன்னாக்கா அந்த கான்பிடன்ஸை விட்டுடக் கூடாது ஏன்னா வெற்றி கொண்டு வருவது ரொம்ப முக்கியம் அது அதுவும் ஒரு சக்சஸ் அந்த வெற்றிங்கிறது வந்து இந்த அளவுக்கு வெற்றி வேணும் அப்படிங்கிறதுனால மெஜாரிட்டியை கொண்டு வரணும் அப்படி யோசிக்கும் போது இவங்க எல்லாமே இணைஞ்சு பண்ண இந்த ரிசல்ட் எல்லாம் வந்தப்போ கூட டி கே சிவகுமார் எல்லார பத்தியும் குறிப்பிட்டு சொல்றாரு தலைமையை தேசிய தலைமையை சொல்லிவிட்டு அடுத்தது திரு சித்தராமையா அவர்கள் எல்லாரும் ஆனா சித்தராமையா அவர்கள் சொல்லும் போது பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா டி கே சிவகுமாரோட பேரை சொல்லல அது மட்டும் இல்லாமல் சித்தராம பிரசிடென்ட் யாராக இருப்பாங்கன்னு கேள்வி கேட்கும் போது இது தலைமை முடிவு செய்யும் டி கே சிவகுமார் அப்ப கூட சொல்றாரு ஆனா சித்தராமையா சித்தராமையா அவர்கள் பதில் சொல்ல ஆனா சித்தராமையாவின் மகன் சிஎம் யாரு இருக்க போறீங்க முதலமைச்சரா யாரு இருக்க போறாங்க அத சொல்லும் போது சித்தராமையோட மகன் என்ன சொல்றாரு முதலமைச்சர் யாரா இருக்க போறாங்கன்னா சித்தராமைய பதவி ஏற்பார் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அது உடனே ஒரு ரிப்ட கிரியேட் பண்ணுது தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தை போர்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணுது இந்த ரெண்டு தரப்பு ஆதரவாளர்களுக்கும் நடுவில் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இந்த சமயத்துல நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா சித்தராமைய அவர்கள் ரெண்டா பார்க்கணும் சித்தராமையாவை வந்து நீங்க வந்து இந்த பிள்ளையார் வந்து அப்பா அம்மாவை சுத்தி வந்து பழத்தை வாங்கி கொண்டார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறோம் ஆனா வந்து சிவகுமார் வந்து முருகன் வந்து மயில் மேல ஏறி உலகத்தை சுற்றி வரேன்னு போனார் சோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு ஒரு வாடி நடந்திருக்கும் போது இந்த வகையில அது எது யாருக்கு பலன் கொடுக்க போகுதுன்னு பாக்கணும் காரணம் என்னன்னா சித்தராமையா அவர்கள் மற்ற தலைவர்கள் கூடயும் சரி அங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ரொம்ப இன்ஃபுளுயன்சியல் லீடர்ஸ் இந்த கமிட்டி சோ இவங்க கிட்டக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஹோல்டு வச்சிருக்காரு ரிலேஷன்ஷிப் நான் சொன்ன மாதிரி வெல் ஆயில்டு ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாரையும் இப்படி சமாதானப்படுத்தி சந்தோஷப்படுத்தி தங்கள் கூட வச்சுக்கணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அந்த வகையில் அதே டாக்டிக்ஸ் இந்த வாட்டி பண்ண போதா ஏன்னா காரணம் என்னன்னா கடைசியில போய் இதோட முடிவு எடுக்கணும்னு போகும்போது சோனியா காந்தி எம்ஏஆர் சொல்றதை விட கடைசியா டெசிஷன் எடுப்பது வந்து ராகுல் காந்தி தான் எடுக்கிறாருங்கிறத அதுல வந்து பார்த்தோம் அசோக் கெஹ்லோட் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனதா இருக்கட்டும் மற்ற இதுல அதே மாதிரி மற்ற மாநிலங்களிலும் நடந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் யங் லீடர்ஸ் இருக்கும்போது அதை விட்டுட்டு வந்து மற்ற லீடர்ஸ்க்கு கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த பண்ண போறாங்களா இல்லைன்னா எல்லாமே கொடுத்தாச்சு ஏன்னா ரெண்டு வாட்டி துணை முதலமைச்சரா இருந்திருக்காரு ஒரு வாரிகள் முழுமையை ஆயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு அவருக்கு அதனால இது அப்புறம் ஒரு டேர்ம் நக்க ஃபுல்லா அதுக்கப்புறம் எண்பது ஒரு வயசு வலிக்கும் ஒரு வாட்டி அரியணை ஏறினா இறங்குறதுக்கு மனசு வராது இந்த மாதிரி ஆனா சித்தராமை அவர்கள் என்ன சொல்லக்கூடும்னா எனக்கு ஒரு கிரேஸ்ஃபுல் எக்ஸிட் கொடுங்க ஒரு வாடி இதுவாயிட்டு பாதியில வேணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் ஏறிட்டாருன்னா அவருக்கு இறங்க மாட்டாரு அவருக்கு எப்படி அதை தக்க வச்சுக்கணும்னு தெரியும் சோ அதே மாதிரி கர்நாடக சுச்சுவேஷன் மாறி மாறி தான் வருது சோ அடுத்த வாட்டி காங்கிரஸ் வருமாங்கிற ஒரு அஷூரன்ஸ் கிடையாது இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு பார்க்கும் போது நிச்சயமா இந்த வாட்டி வந்து விட்டு கொடுக்க மாட்டார் சிவகுமார்னு பாக்கலாம் அதனால அவர் அவர் தரப்புல இருந்து முடிந்த அளவுக்கு அவருடைய போட்டி பிரகாஷ் சொல்ற மாதிரி முக்கியமான துறைகள் ஒதுக்கீடுங்கிறது இல்ல கூட அவருக்கு வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கொடுக்கறீங்கனால சீஃப் மினிஸ்டர் கேன் ஹோல்டு பல துறைகளை வந்து இது பண்ணிக்க முடியும் இன்னொன்று அந்த மாநிலத்தின் போது இது வந்து கட்சியோட தலைவர் அப்படிங்கிற முறையிலையும் சிவகுமாருக்கு ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு நீங்க சொல்லலாம் உடனே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அது அவர் சொல்லுவார் நான் மாட்டு எலெக்ஷனுக்கு உழைச்சிட்டே இருக்கணும் இன்னொருத்தருக்கு மட்டும் பதவி கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க நான் கைது எந்த வகையில நியாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பல விஷயங்கள்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ இது இரண்டாம் கட்ட தலைமை அப்படிங்கும் போது அவரை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி அவரை கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே நாம காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரேச கடந்து கர்நாடக மாநில முதல்வருங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் காவிரி சார்ந்த விவகாரத்துல மேகதாது அணை சார்ந்த விவகாரங்கள்ல அவங்க என்ன முடிவுகள் எடுக்க போறாங்க ஏன்னா காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய அளவில் கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டிலையும் கூட்டணியில் இருக்கிறாங்க திமுகவோட நல்லுறவில் இருக்கிறாங்க இங்க திமுக ஆளும் கட்சியாக இருக்கிற போது அங்க காவிரியில பிரச்சனை மேகதாதுல பிரச்சனை வருகிற போது அதை எப்படி எதிர்கொள்ள போறாங்க அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் தமிழர்கள் நலன் ரொம்ப முக்கியம் கர்நாடக மாநிலத்தை வாழக்கூடிய தமிழர்கள் நலன் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளும் கூர்ந்து கவனிக்கப்படணும் அதை எப்படி புதிய முதல்வர் அணுக போறார் ஏன்னா சித்தராமையா காவிரி விவகாரத்துல கடந்த காலங்களில் ரொம்ப கடுமையான நிலைப்பாடுகள் தான் எடுத்திருக்கிறார் அரசியல் ரீதியாக தான் இது பார்க்கப்படுது அப்படின்னு ஜெய
இல்லை இந்த வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸோடு திமுக இருக்கிறதுனால இந்த அணுகுமுறைகள் சித்தராமையாவே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்காங்கிறது முக்கியம் கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டன நூற்று முப்பத்தி ஐந்து தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்க இருக்கு அடுத்த பிரச்சனை யார் முதல்வர் அப்படிங்கிறது சித்தராமையாவா டி கே சிவகுமாரா அப்படின்னு முடிவு செய்வதற்காக இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த கூட்டம் நடக்க இருக்கு கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் கட்சியுடைய அலுவலகத்தில் கூடி முடிவெடுக்க போகிறாங்க அது குறித்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் விருந்தினர்கள் பங்கேற்றுருக்காங்க யார் வந்து முதல்வர் அப்படிங்கிறதுல ஏற்கனவே நம்ம திரு சிவகுமாருடைய அரசியல் பயணம் குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்த்தோம் திரு சித்தராமையாவுடைய அரசியல் பயணம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு செய்தி தொகுப்பா பார்த்துக்கலாம் கர்நாடக மாநிலத்தின் பதினாறாவது முதலமைச்சராக இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை பதவி வகித்தவர் சித்தராமையா கர்நாடக வரலாற்றில் முதலமைச்சர் பதவியில் முழு ஐந்து ஆண்டு காலமும் நீடித்த மூன்று பேரில் ஒருவர் என்ற பெருமை சித்தராமையாவுக்கு உண்டு ஜனதா கட்சியை தனது அரசியல் தொடக்க புள்ளியாக கொண்ட சித்தராமையா குருபா என்ற பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் சட்டப்படிப்பு முடித்தவரான இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக அரசியல் பயணத்தை தொடங்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தில் ராமகிருஷ்ண ஹெக்டே அமைச்சரவையில் இடம்பெற்ற சித்தராமையா பின்னர் இருமுறை துணை முதலமைச்சராகவும் இருந்தார் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியின் மாநில தலைவராக இருந்த இவருக்கும் தேவகவுடாவுக்கும் கடும் மோதல் போக்கு நிலவியது குமாரசாமியை அரசியல் வாரிசாக கொண்டுவர தேவகவுடா முயற்சித்ததுதான் இதற்கு காரணம் இதனால் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட சித்தராமையா சோனியா காந்தி முன்னிலையில் காங்கிரசில் ஐக்கியமானார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் பெரும்பான்மை பெற்ற நிலையில் முதல்வர் யார் என்ற போட்டி மல்லிகார்ஜுன் கார்கேவுக்கும் சித்தராமையாவுக்கும் இடையே எழுந்தது இதில் வெற்றி பெற்று முதல்வர் அரியணை ஏறினார் சித்தராமையா கர்நாடகாவில் லிங்காயத் ஒக்கலிகா ஆகிய சமூகங்களை சாராத வெகு சில முதலமைச்சர்களில் ஒருவர் என்ற சிறப்பும் சித்தராமையாவுக்கு உண்டு கர்நாடகாவில் பாஜக வலிமையாக திகழ்ந்த போதும் அதற்கு ஈடு கொடுத்து காங்கிரசை நிலைநிறுத்தி மீண்டும் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்த்தியதில் சித்தராமையாவிற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான நீண்ட அரசியல் அனுபவம் நிர்வாக திறமை எதையும் பளிச்சென பேசுபவர் என பல சிறப்புகளை பெற்ற சித்தராமையா மீண்டும் ஒருமுறை முதல்வர் ஆவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது திரு தேவராஜ் அரசுக்கு பிறகு ஐந்தாண்டு காலம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் அந்த ஐந்தாண்டு காலம் முழுமையாக முதலமைச்சர் பதவி வகித்தவர் திரு சித்தராமையா திரு டி கே சிவகுமாரோடு முரண்பாடு இருக்கு காங்கிரஸோடு முரண்பாடு இருக்கு அதிருப்தியில் இருக்கிறார் அதனால பாஜகவுக்கு போக போறார் அப்படின்னா திரு சித்தராமையா குறித்து எலெக்ஷனுக்கு முன்பு சில விமர்சனங்கள்லாம் வந்த நிலையில அதை கடுமையாக மறுத்து பேசியவர் அவர் ஒருபோதும் நான் வந்து பாஜகவுக்கு அது ஜனாதிபதி பதவி கொடுத்தாலும் பிரதமர் பதவி கொடுத்தாலும் நான் வந்து பாஜகவுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப உருக்கமா என் பிணம் கூட ஆர் எஸ் எஸ்க்கும் பாஜகவுக்கும் போகாது அப்படின்றத அவர் வந்து காங்கிரஸோடு இருந்த நெருக்கத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு கூட அவர் வந்து தள்ளப்பட்டார் நாங்கள் பாஜக அதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்வது அவருடைய அதிருப்தியை பயன்படுத்தி அப்படின்ற வந்த செய்திகளுக்கு மறுப்பு கொடுக்கக்கூடிய விதமாக அந்த அளவுக்கு மிக கடுமையாக பாஜகவை சித்தாந்த ரீதியாக எதிர்க்கக்கூடியவராக சித்தராமையா இருக்கிறார் அரசியல் ரீதி அப்படிங்கிறத கடந்து சித்தாந்த ரீதியாக எதிர்க்கக்கூடியவராக கர்நாடக மாநிலத்தில் சித்தராமையா தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்கிறார் திரு பிரகாஷ் இப்போ புதிய முதல்வர் யாருன்றது கர்நாடக மாநில பிரச்சனைங்கிறத கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு நான் இடைவேளைக்கு முன்பு சொன்ன மாதிரி நாம் காவிரியில் கர்நாடகாவை நம்பியிருக்கோம் மேகதாது பிரச்சனை நீண்ட ஆண்டுகளாக இருக்கு இதை வந்து ஒரு புதிய முதல்வர் எப்படி அணுகுவார் அப்படின்னா சித்தராமையாவே இருக்கிறார்னா அவருடைய நிலைப்பாடு நமக்கு கடந்த காலங்களில் தெளிவாக தெரியும் சிவகுமார் வருகிற போது அவருடைய அணுகுமுறைகளில் என்ன மாற்றங்கள் வரப்போகுது இல்லை மாநில அரசியலுக்காக அதே நிலைப்பாடை தான் அவங்க எடுத்து தொடர போகிறாங்களாங்க இன்னொன்று காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் திமுகவுக்குமான உறவு நிலை நல்லா இருக்கு வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவங்க ராகுலை முன்னிறுத்தி அவங்க வந்து தேர்தல் பிரச்சாரங்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய சூழலை இங்கேயும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் வந்து திமுகவுக்கு மவுண்ட் ஆகும் ஏன்னா கூட்டணியில் இருக்கீங்க நீங்கள் கடந்த காலத்தில் ஏடிஎம்கே வந்து நீங்கள் பாஜகவோடு கூட்டணியில் இருக்கிற போது எப்படி ப்ரெஷர் பண்ணீங்களோ அந்த அழுத்தத்தை இப்போ திமுகவும் எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இ
இது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் டி கே சிவகுமாராக இருக்கட்டும் சித்தராமையாவாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து மேகதாது அணைக்கட்டுன்றது அவங்களுடைய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தேர்தல் அறிக்கையிலே இடம்பெற்ற ஒரு விஷயம் மேகதாது அணைக்கட்டையை நாங்கள் கட்டுவோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு இடம்பெற்ற விஷயம் நீங்கள் காவேரியில் வந்து தமிழகத்துக்கான உரிமைகளை பெறுவோம் அப்படின்றது எப்படி தமிழகத்தோட விஷயமோ அதே மாதிரி பெங்களூருக்கு குடிநீர் பிரச்சனைகளுக்காக நாங்கள் வந்து மேகதாதுவில் வந்து அணை கட்டுவோம் அப்படின்றது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சாரம் ஆனால் இது எதுவுமே நடக்காது எப்படின்னா இதெல்லாமே சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து ஏற்கனவே நிறைய வேர்டிக்ஸ் வந்து தமிழகத்துக்கு ஆதரவாக இருக்குது அதை ஜெயலலிதா இருக்கும்போது கெசட்டில் கூட கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்தளவுக்கான ப்ரோக்ரஸ் வந்து தமிழ்நாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு பண்ணியிருக்கு போராடி இருக்கு வந்திருக்கு தமிழர் தமிழர்களுடைய உறவுகளில் வந்து எப்பவுமே காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கும் பொழுது அதோட உறவு என்பது மேம்பட்ட ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் காவேரி காவேரி வந்து ஒரு விதிவிலக்கு அது ரெண்டு பேருமே மோதிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் கன்னடர்கள் தமிழர்கள் அப்படின்னு வரும் பொழுது இந்த மைசூ மைசூர் ரீஜன் இந்த பெங்களூர் ரீஜன் இந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லைங்களா கோலார் இந்த ரீஜனில் லட்ச வாழக்கூடிய லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் குறிப்பாக நம்ம இந்த நம்ம ஊரில் போய் இருக்கக்கூடிய வன்னியர்கள்ன்ற ஒரு பெரிய சப் கேஸ்ட் அங்கே இருக்குது பெரிய அளவுக்கு அங்கே இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுடைய பாதுகாப்பு விஷயங்களில் வீரப்பன் விஷயம் பெரிய அளவுக்கு போகும்போது எனக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது எங்கள் நக்கீரனுக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குது அவங்க நல்லபடியாக தான் ரியாக்ட் பண்ணாங்க பெரிய அளவுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாங்க வீரப்பன் விஷயங்களில் அவர் ப பணைய கைதியாக பிடிக்கப்பட்டு போன போதும் ராஜ்குமார் பணைய கைதியாக பிடிக்கப்பட்டு போன போதும் அதர் தென் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இல்லாமல் பிஜேபி கவர்மெண்ட்லாம் இருந்ததுன்னா அது நிலைமையே வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் அதுக்கான விஷயங்களே வந்து ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் புரியாது பல விஷயங்கள் இவங்களுக்கு புரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் தான் இவங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்கும் யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிற ஆட்கள் கிடையாது இப்போது சிவகுமாரோட ரோல் அந்த மாதிரி தமிழர்களுக்கும் கன்னடர்களுக்குமான விஷயங்கள் என்பது வந்து காங்கிரஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால திமுக இங்கே ஆளுங்கட்சி இருக்கிறதுனால அடுத்த தேர்தலுக்கு அங்கே போக வேண்டி இருக்கிறதுனால அதுக்கு அடுத்தது மத்தியில் போக வேண்டி இருக்கிறதுனால எப்பவுமே இது வந்து ஒரு சாலிடாக இருக்காது அதில் ஒரு தண்ணி லிக்விட் ஃபார்ம் வந்து புகுத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அது ஒரு அங்கே நீங்கள் மாநில அரசியலில் நீங்கள் பாஜகவை எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் இதை வந்து நீர்த்து போக முயற்சி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பாஜகவை எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் மதச்சார்பற்ற ஜனாதளத்தை நீங்கள் அங்கே எதிர்கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் அரசு ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு வருகிற போது காங்கிரஸ் சுமூகமாக ஒரு முடிவெடுப்பதற்கு பாஜக மத்தியில் இருக்கிறதுனால அங்கே அரசு ரீதியாக நிர்வாக ரீதியாக முடிவெடுப்பதற்கு அவங்க வந்து வாய்ப்பு கொடுக்க போகிறதில்ல இந்த இந்த சிக்கல்களை எப்படி அவங்க வந்து தீர்ப்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தீர்க்கப்பட்ட சிக்கல்கள் ஓரளவுக்கான டிஎம்சி தண்ணி வந்து தமிழகத்தில் கொடுக்க பண்ணுன்றதுக்கான வேர்டிக்ட் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட பெஞ்ச் நீதிமன்றங்களில் உயர்ந்த நீதிபதிகள் அமைந்த அமைப்புகளிலே தீர்மானிக்கப்பட்ட விஷயம் அதுக்கான வாட்டர் அத்தாரிட்டி என்பது இருக்குது அதுக்கான போர்டு என்பது இருக்குது அது இன்ஃபேக்ட் வந்து அணைகளையே வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து அந்த வாட்டர் அத்தாரிட்டி தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கடந்த கால கடினமான அணுகுமுறைகளை இந்த முறை காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டோடு மேற்கொள்ள காங்கிரஸ் கட்சி வந்து தேர்தலுக்காகவும் மக்களை ஊ பண்றதுக்காகவும் மக்களை வந்து தன் பக்கம் இழுப்பதற்காகவும் அந்த அணை கட்டுகள் காவேரி விஷயங்கள்ல காங்க அறியும் சிவனும் ஒன்று அறியாதவன் வாயில மண்ணு தான் பாஜகவும் காங்கிரஸும் ஒன்று அதை வந்து புரிஞ்சுக்காத தமிழ் மக்கள் வாயில தான் மண்ணு அந்த மாதிரி தான் அந்த விஷயங்கள் இருக்குமே தவிர இவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்றதுனால நில நிலவரம் வந்து மாற போறது இல்லைன்றீங்க சரி மாற போறது இல்லை ஒண்ணு பேசுவோம் ஒரு 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 ஒரே ஒரு செய்தியாளர் நேர்காணல் மட்டும் எடுத்துட்டு பேசிடுவோம் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய அலுவலகத்துல நம்ம செய்தியாளர் பழனிவேல் இருக்கிறார் கூட்டம் எத்தனை மணிக்கு தொடங்குது திரு பழனிவேல் எவ்வளவு நேரம் இந்த கூட்டம் நடப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல திரு சித்தராமையாவுக்கும் திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கும் இந்த முதலமைச்சர் பதவி தொடர்பான பிரச்சனை வருகிற போது அவங்க ஒரு பூட்டி அறைக்குள்ள ரகசிய வாக்கெடுப்புலாம் நடத்தி அப்புறம் சித்தராமையா தான் தேர்வு அப்படின்னு வந்தாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் வாக்கெடுப்பு அடிப்படையில் இல்ல இங்க பேச்சுவார்த்தை மூலமே இந்த முறை சமாதானப்படுத்திட்டாங்களா இல்ல இந்த மாதிரி ரகசிய வாக்கெடுப்பு நடத்தி அது மூலமான தேர்வு இருக்குமா கார்த்திகேயன் நடந்து முடிந்த கர்நாடக சட்டப்பேரவை தொகுதியில் தனி பெரும்பான்மையுடன் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்று சொல்லலாம் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய இருநூத்தி இருபத்தி நான்கு தொகுதிகளில் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து தொகுதிகளில் காங்கிர
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் காங்கிரஸ் கட்சி தற்பொழுது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது இதனிடையே முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தேர்வு செய்வதில் தொடர்ந்து குழப்பமானது நீடித்து வந்து கொண்டிருக்கிறது லிங்காயத்து சமூகத்தை சேர்ந்த டி கே சிவகுமார் அதாவது கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய டி கே சிவகுமார் தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக வருவார் என தேர்தலுக்கு முந்தைய பரபரப்பாகவே பேசப்பட்டது அதே போல் ஆட்சி அமையும் பட்சத்தில் சித்தராமையா மீண்டும் அதாவது குருபர் கமு சமுதாயத்தை சேர்ந்த அவர் முதலமைச்சராக வருவார் என பேசப்பட்டது இந்த இரு பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு இடையே தற்பொழுது முழு பெரும்பான்மையுடன் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியை பிடித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார் என்பதில் குழப்பமானது நீடித்து வந்து கொண்டிருக்கிறது டி கே சிவகுமாரின் ஆதரவாளர்கள் முதலமைச்சராக டி கே சிவகுமார் வர வேண்டும் என பெங்களூரில் பல இடங்களில் சுவரொட்டிகளும் பேனர்களும் வைத்திருக்கிறார்கள் அதே போல் சித்தராமையா முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என அவரது ஆதரவாளர்களும் பேனர்களை சுவரொட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டியானது நிலையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் தற்பொழுது பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார் நட்சத்திர ஓட்டலில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஐந்து முப்பது மணி அளவிற்கு இந்த கூட்டமானது துவங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது இதுவரை வந்து சித்தராமையாவும் இங்கு வரவில்லை அதே போல் டி கே சிவகுமாரும் இதுவரை இந்த கூட்டம் நடக்கக்கூடிய அந்த தனியார் நட்சத்திர ஓட்டலுக்கு வரவில்லை தற்பொழுது வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்ள கூட்டம் நடைபெறக்கூடிய அந்த பகுதி தான் இருக்கும் இந்த இந்த பகுதி முழுவதுமே வந்து சாலைகள் வந்து போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த நட்சத்திர விருதுக்கு முன்பே கிட்டத்தட்ட ஊடக செய்தியாளர்களும் ஊடகவியலர் மட்டுமே இந்த பகுதியில் வந்து வந்துட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக வந்து ஐந்து முப்பது மணி அளவில் இந்த கூட்டமானது நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டது தற்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவராக இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உள்ளே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொல்வது போல் கடந்த காலங்களில் அந்த முதலமைச்சர் தேர்வு செய்யப்படும் நிலை ரகசிய ஓட்டெடுப்புகள் எடுக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது அந்த ஒரு சூழல் இல்லை என்பதே இங்கு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களாலும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் பேசப்படுகிறது ஏனென்றால் சித்தராமையா அவர் மீண்டும் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என அவருக்கு கேட்டு வருகிறார் அதே போல் டி கே சிவகுமாரும் தனக்கு முதலமைச்சர் பதவி வேண்டும் என்று கேட்கிறார் ஆனால் இன்று காலையை பேசிய டி கே சிவகுமார் அவர் கருத்து தெரிவிக்கிறார் சித்தராமையாவுக்கும் எனக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருப்பதாக சிலர் கூறுகின்றனர் ஆனால் எங்களுக்கு எந்த வேறுபாடும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் கட்சிக்காக பலமுறை தியாகம் செய்து சித்தராமையாவுக்கு நின்று உள்ளேன் நான் சித்தராமையாவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துள்ளேன் என்பதோட கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் அவருடைய கருத்து நான் பலமுறை தியாகம் செய்திருக்கிறேன் அதனால் தனக்கு முதலமைச்சர் பதவியை விட்டுக் கொடுங்கள் என்று கேட்கும் போல அவருடைய கருத்தானது இருக்கிறது அது அந்த கருத்தை முன்வைத்து அவர் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என ஆசைப்படுகிறார் என தெரிய வருகிறது இப்படி ஒரு சூழலில் தான் இந்த சட்டமன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டமானது நடைபெற இருக்கிறது குறிப்பாக இந்த கூட்டத்திற்கு மேலிட பார்வையாளர்களாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மூத்த நிர்வாகிகள் சுனில் குமார் ஹெட்டே தீபக் பவாரியா பன்வாரி ஜிதேந்திர சிங் ஆகிய மூன்று பேர் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த கூட்டம் நடைபெற இருக்கக்கூடிய இந்த நட்சத்திர உணவகத்துக்கு வர இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்த பிறகு இந்த கூட்டமானது துவங்கும் என தெரிகிறது குறிப்பாக சித்தராமையாவுக்கும் டி கே சிவகுமாருக்கும் இருவருக்கும் இடையே தான் இந்த முதலமைச்சருக்கான போட்டி நிலவுகிறது இந்த குழப்பத்திற்கு இந்த கூட்டத்தில் முடிவு எட்டப்படும் என தெரிகிறது அதே போல் மல்லிகார்ஜுன கார்கே அது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே வந்து இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார் என அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் அவர் தற்போது டெல்லியில் இருப்பதாக தெரிகிறது அவர் டெல்லியிலிருந்து வந்த பிறகு இந்த கூட்டம் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிட தலைவர்கள் அதாவது முன்னாள் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு அதன் பிறகே வந்து முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார் என அறிவிக்கப்படும் அதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதாவது சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் கடிதங்களுடன் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருவார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழல் தான் இந்த பரபரப்பான இந்த சூழலில் இந்த உணவகத்தில் இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான கூட்டம் நடைபெற இருக்கக்கூடியது இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது தற்பொழுது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த உணவகத்துக்கு வந்த வண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இந்த விடுதிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐந்து முப்பது மணி அளவிற்கு இந்த கூட்டம் துவங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் இதுவரையில் சித்தராமையாவோ டி கே சிவகுமாரோ யாரும் வரவில்லை விரைவில் இன்னும் ஒரு சில நிமிடங்களில் அவர்கள் வந்த பிறகு சரியாக ஆறு மணி அளவில் இந்த கூட்டம் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கார்த்திகை கர்நாடக மாநில புதிய முதல்வரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க இருக்கு இதுகுறித்த செய்திகளை செய்கிறீர்கள் மீண்டும் உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோம் பழனிவேல் தற்போதைக்கு நன்றி ஒரு சிறி
அவங்களுடைய சாய்ஸ் வந்து டி கே சிவகுமாராக இருக்கிறார் நம்ம சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் முதல்வராக இருக்கணும் அப்படின்றதுல அந்த நோக்கம் இந்த முறை கொஞ்சம் கூடுதல் அழுத்தமாக மாறி இருக்கா அங்கே காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இதில் என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னா இந்த ஒக்கல்லிகா நான் ஒக்கல்லிகா அதனால் டி கே சிவகுமார் தான் இம்பார்ட்டன் அவர் லீடர்னு ஏற்றுக்கிறவங்க அப்படி நம்ம டைரக்டாக பார்க்க முடியாது ஒக்கல்லிகாவாக இருந்தால் கூட சுதிராமையா கூட அவர் மேலேயும் அந்த ரெக்கக்னிஷன் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அது அது ஃபுல் அந்த எல்லா ஒக்கலிகாவும் டி கே சிவகுமார் மேலே தான் சப்போர்ட்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது ஓகே இப்போ அண்ணா ஏன்னா வருணா தொகுதியிலேருந்து தான் அவர் வந்திருக்கிறாரு ஆமாம் அது அதுவும் மைசூர் பகுதியில் தான் இருக்கு அதனால ஒக்கலிக்கா சமூகத்தை சேர்ந்த எல்லோருமே டி கே சிவகுமார் தான் தேர்வுன்னு நம்ம பார்க்க முடியாது முடியாது கரெக்ட் கரெக்ட் அப்போது இந்த இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை எப்படி காங்கிரஸ் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா டி கே சிவகுமாருக்கு கொடுக்கலன்னா அவருடைய ஆதரவாளர்களுடைய அதிருப்தியையும் அவங்க வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் இருக்கும் இதுல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்னு சிவகுமார் ஒன்னு சித்தராமையா இப்ப நீங்க சித்தராமையாவை விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ காங்கிரஸ் வந்து சிவகுமாரை சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதுவும் ப்ராப்ளமா தான் இருக்கும் ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்புறம் சித்தராமையா வந்து ஃபுல் அக்ராஸ் கர்நாடகா அவங்க அவங்களுக்கு பேக்கிங் இருக்கு சப்போர்ட் இருக்கு அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவர் சீனியாரிட்டி அப்புறம் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஸோ அவரோட கிளைம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கு டி கே சிவகுமாரும் நல்ல ஆப்ஷன் தான் பட் அவர் இன்னும் வயசு இன்னும் சிக்ஸ்டி ஆர் சிக்ஸ்டி ஒன் தான் அவர் இன்னும் ஸோ அந்த ஏஜ் இருக்கிறதுனால வெயிட் பண்ணலாம்னு ஒரு ஃபீலிங் கூட இருக்கும் அண்ட் சித்திரா சிவகுமாரே நிறைய தரம் சொல்லிருக்காரு நான் வந்து இது வந்து நிகழும் ஆசை தான் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக ஆசை தான் ஆனால் இந்த மாதிரி போட்டி சண்டை போட்டு ஆகணும்னு இஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவருக்கு அடுத்தபடியான ரேஸில் அவர் இயல்பாகவே இருக்கிறதுனால ஒன்றும் நெருக்கடி இல்லைன்னு நினைக்கிறார் சித்தராமையாவுக்கு அடுத்த சாய்ஸாக அவர் இருக்கிறதுனால ஆமாம் ஓகே அடுத்த முறை வருகிற போது அவர் சொல்கிற மாதிரி அடுத்த முறை காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறுமானு இல்லை அப்போ இன்னும் ஒரு பத்தாண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு மேலாம் சொல்லாரே திரு ராமன் சித்தராமன் அது அது சரி அது நம்ம இப்போ அது பற்றி யோசிக்கையை தீர்மானிக்க முடியாது ஆமாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவர் ஒருத்தர் சீஃப் மினிஸ்டர் இவர் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா இவர் வந்து பாதி ரெண்டரை வருஷம் சித்தராமையா ரெண்டரை வருஷம் சிவகுமார் அது சான்சஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகலாம் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஷேரிங் சிஸ்டம் வந்ததுன்னா சித்தராமையான வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சீஃப் மினிஸ்டர் டெப்டி சீஃப் சீஃப் மினிஸ்டர்னா ப்ராபப்ளி தட் இஸ் த பெஸ்ட் ஓகே காங்கிரஸ் கட்சி வந்து கொடுத்த வாக்குறுதிகளை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு சித்தராமையா சரியா இருப்பாருன்னு நம்புவதாக அங்க பாஜக அரசியல வந்து இனிமே மீண்டும் முன்னெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க மல்லிகார்ஜுன கார்கே டி கே சிவகுமார் சித்தராமையான ஒரு வலுவான ரீஜனல் தலைமைகளை எதிர்த்து இனிமே அங்க வந்து யார முகமா வச்சு அங்க அரசியல் பண்ண போறாங்க பாஜக இல்ல அதுதான் இப்போ வந்து பாஜக வந்து ஒரு பாடம் கத்துக்கொண்டிருக்கும் ஏன்னா செகண்ட் லைன் லீடர்ஷிப் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் வேணும் எல்லா சமூகமும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அதாவது ஒரு சில சமூகங்கள் இப்போ எடியூரப்பா அவர்களே கூட சொன்னீங்கன்னா மற்ற சமூகங்கள் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டதுதான் அவரும் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் இங்க சித்தராமைய அப்படி சொல்றோமோ அங்க அப்படிதான் சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வேணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஈவன் நிஜா பிஷூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எடியூரப்பா அவர்களுடைய இதுவே வந்து அப்ரோச்சே வேற மாதிரி இருந்தது இன்ஃபேக்ட் நிறைய பாஜக ஆதரவாளர்களுக்கே வந்து ஒரு கோபம் வந்து பிஜேபி மேலே இருந்ததுன்னா வந்து எடியூரப்பா சைட் லைன் பண்ணப்பட்டார் தேவையில்லாம அது கம்யூனிட்டி மீறிய கோபம்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ சொன்ன மாதிரி லிங்காயத் சொல்றோம் அதே மாதிரி வந்து இப்போ குர்பா இவரோடது நம்ம சித்தராமை அவர்களுடையது இப்படி இருக்கும்போது முப்பது வருஷத்துக்கும் மேல ஒரு ஒக்கலிகா சமூகத்தைச் சேர்ந்த சிஎம் கூட வரல அதனால நமக்கு இந்த வாட்டி இன்ஃபேக்ட் இப்போ டி கே சிவகுமார் அவர்கள் பேசும்போது பல சமயத்தில் அந்த சமூகத்துடைய ஓட்டை வாங்கிறதுக்கும் அந்த மடம் மற்ற எல்லாருக்கும் சொன்ன விஷயமும் அதுதான் நம்மளுடைய சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து வரணும் அதில் வந்து டெஃபினட்டாக அதை முயற்சி பண்ணும் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் இல்லைன்னா எப்படி ரிவர்ஸில் ஒரு பிரச்சார பிரச்சாரம் ஆகும்னா இந்த சமூகத்துக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை வந்து கொடுக்க தவறிட்டாங்க அப்படின்னு இன்னொன்று நீங்கள் சொல்கிறீங்க வயசு இருக்குது அறுபது வயசு அறுபது வயசுங்கிறது காமன் இந்த ஜாபை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இது மட்டும் இல்லாமல் அறுபது வயசில் ஆகாமல் எழுபது வயசில் ஆகி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேம் ஆனால் பெரிய விஷயம் அதுவும் அதான் சொன்னேன் அறுபது டு அறுபத்தஞ்சு இதெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சிய
வலுவான ரீஜனல் தலைமை யார் பாஜக முகம் யார் எடியூரப்பா சிஸ்டத்துக்குள்ளே இல்ல அவர் வெளியே போயாச்சு மீண்டும் அவரை முன்னிறுத்த போறாங்களா இல்ல வேறு யாரையா பொம்மை முற்றிலுமாக நம்பிக்கை மக்களுடைய நம்பிக்கை இழந்தவராக அவங்க இருக்கிறார் அங்க பாஜகவுக்குன்னு ஸ்பேஸ் இருக்காங்க அரசு நிச்சயமா இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு அது வந்து பாஜக தான் சொல்றேன் பாஜகவுக்கு சவுத்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வந்து கர்நாடகா தான் அதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருக்காங்க மற்ற இடங்கள்ல இதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறமும் இருக்கு ஈவன் இப்போ அவங்களே எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்கன்னு அடுத்த யங் பேசஸ் தேஜஸ்வி சூர்யா மாதிரி பல இவங்கள எல்லாம் சி டி ரவி நிர்வாகத்தை நிர்வாகத்தை சித்தராமையா சரியாக கவனிக்க கட்சியுடைய கட்டமைப்பை திரு சிவகுமார் பலப்படுத்த தேசிய கட்சியின் தேசிய அளவில் கட்சி கட்டமைப்பை வந்து திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே மண்ணின் மைந்தராக அங்க கட்டமைக்கிற போது இப்போதைக்கு பாஜகவுக்கான அங்க வளர் வளரக்கூடிய சூழல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இவங்களோட ஓட்டு இது பர்சன்டேஜ் இதுக்கு கீழே போகாதுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க கடந்த எலெக்ஷனும் சரி இந்த எலெக்ஷன்லயும் சரி இப்ப இவங்களோட போக்கஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஜேடிஎஸ் இருந்து பிரிந்து இப்போ நேரா காங்கிரஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய இத அதை எப்படி ஸ்விங் பண்றது அதுல வந்து நீங்க வந்து ஏழு பர்சன்ட் போயிருக்கு அதுல நீங்க நாலு பர்சன்ட் ஸ்விங் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற அது அந்த மாதிரியான ஒரு போக்கஸ்ல போகும் இன்னொன்னு கர்நாடக எலெக்ஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒரு கிளாஸ் பதிமூணு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு எலெக்ஷன் காங்கிரஸ்க்கு தான் ஓட்டு போட்டாங்க ஆனா அதே சென்ட்ரல் இதுன்னு வரும்போது பிஜேபிக்கு போட்டாங்க ரொம்ப தெளிவா இருந்தாங்க அது இத்தனைக்கு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அந்த கேப்ல தான் அந்த எலெக்ஷன் நடந்தது அதனால கர்நாடகா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இங்க என்ன நடக்குதோ அதே தான் போடுவாங்கிற மனநிலைங்கிறது நிச்சயமா கிடையாது அதையும் நம்ம கவனத்துல திரு பிரகாஷ் இதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கக்கூடிய மாநில அரசியல் பிஜேபி வர்சஸ் காங்கிரஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்க பிஜேபியோட ஒரே ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் வந்து எடியூரப்பாவுடைய சன் விஜயேந்திரா அவர் தான் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் இந்த தேர்தலில் பாஜக பண்ண பெரிய மிஸ்டேக் அப்படின்னா பி எல் சந்தோஷ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பிராமணர்களை முன்னிறுத்தி எடியூரப்பாவை வந்து ஒரு எட்டு அமைச்சர்களை வந்து ஹனி ட்ராப் பண்ணி அந்த எடியூரப்பா அமைச்சரவையை கவிழ்த்து பொம்மையை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொம்மைக்கு சப்ஸ்டியூஷனாக வந்து ஒரு பிராமின் அமைச்சரை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணதும் ஒரு பிஜேபிக்குள்ள பிராமின் நான் பிராமின் பேக்லாஷ் வந்தது அப்போ எடியூரப்பா வந்து இந்த தேர்தலில் அவர் என்ன நினைச்சார்னா இந்த தேர்தலில் பிஜேபி தோக்கட்டும் அப்போதான் பி எல் சந்தோஷ் மாதிரி ஆட்கள் இப்போ இந்த ஜெயிச்சதுன்னா முதலமைச்சராக பி எல் சந்தோஷ் வந்திருப்பார் அவர் வந்து ஆர் எஸ் எஸ் காரர் தேசிய செயலாளர் பாஜகவுடைய தேசிய செயலாளர் சிங்கிள் போனில் பிரைம் மினிஸ்டராக பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் அவர் வந்துருவார் அப்படின்றது தான் இந்த மடங்களோட ஆதிக்கம் பெஜவர் மடம் சிங்காரி மடம் உடுப்பி மடம் இந்த மடங்களோட ஆதிக்கம் இல்ல பாஜக ஜெயிச்சா பொம்மையே தொடர போறாரு தொடருவார்னா சொன்னாங்க பொம்மை பொம்மைக்கு பொம்மையை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு அவர் பீரியட்லயே அவர் ட்ரை பண்ணார் ஒருத்தரை வச்சு ட்ரை பண்ணார் ஷெட்டரோட ரீஜன்ல இருந்து ஒரு பிராமின் லீடரை கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணார் அவரு இவரோட கிமிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகம் அது கூட நம்ம இங்க இருந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து போன அண்ணாமலை இவரோட சிஷியன்தான் பி எல் சந்தோஷோட சிஷன் இதெல்லாம் நடந்தது இப்போ முழுக்க ஸ்டேரிங் ஹெட் வந்து இனிமேல் பட்டு பிஜேபியோட ஸ்டேரிங் ஹெட் வந்து எடியூரப்பா தான் எடியூரப்பாவுடைய சன் விஜயேந்திர அவரோட அவர் ஜெயிச்சிருக்காரு பி எல் சந்தோஷோட சிஷியன் சி டி ரவி தோத்துட்டார் அவர் தோத்துருக்கார் இவர் ஜெயிச்சிருக்கார் சோ எதிர்கால பிஜேபி அரசியல் எடியூரப்பா செல்வாக்க திரு விஜயேந்திரா தக்க வைக்க முடியுமா தக்க வைக்க முடியும் ஏன்னா அவர் தான் எப்படி கலைஞர் இருந்தப்போ மு க ஸ்டாலின் வந்து ஸ்டேரிங்ல இருந்தாரோ கடைசி காலகட்டங்கள்ல ஸ்டேரிங்ல இருந்தாரோ அதே மாதிரி எடியூரப்பாவுடைய ஸ்டேரிங்ல அவர் தான் இருந்தாரு எடியூரப்பா இந்த முறை பிஜேபிய தோக்கடிச்சார் அதுதான் உண்மை யதார்த்தமான உண்மை இப்போ தோத்தாச்சு முடிஞ்சாச்சு பி எல் சந்தோஷ் சாப்டர் க்ளோஸ் அப்போ மறுபடியும் சேரிங்ல விஜயேந்திரா தான் வருவாரு எடியூரப்பா வந்து அவரு அவருக்கும் வயசாயிடுச்சு சித்தராமையாவுக்கு ஈக்குவலான கேடர் தான் எடியூரப்பா ரைட்டுங்களா அப்போ இந்த பியூச்சர் வந்து இந்த இந்த இளைஞர் கையில தான் போவோம் தேஜஸ்வி சூர்யாலாம் ஒரு பிராமின் அவர்லாம் ஒரு பிகரே கிடையாது அங்க ரைட்டுங்களா அவரும் பி எல் சந்தோஷோட ஆள் தான் அதெல்லாம் ஒரு பிகரே கிடையாது இவர் தான் விஜயேந்திரா தான் ஒரு பிகர் அவர் தான் சேர் பண்ணுவார் திரு தட்சிணமூர்த்தி கட்சியின் கட்டமைப்பு முழுவதும் திரு டி கே சிவகுமார் தான் இன்னும் வச்சிருக்க போறாரு கட்சியின் தலைவராக அவர் தான் தொடர்ந்து நீடிக்க போறார் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பை கட்சி அவர்கிட்ட தான் ஒப்படைக்க போகுதுன்னா திரு டி கே சிவகுமார் மாதிரி தலக்கர்த்தர்கள்
அதில் யார் இப்போ திரு விஜயேந்திரா மாதிரியான தலைவர்கள் முன்னிலைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கா பிஜேபி வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி அது ஏன்னா விஜயேந்திரானு இவர் சொல்கிறாரு ஆனால் இதில் ப்ராப்ளம் ஆரம்பிச்சதே விஜயேந்திராலேருந்து தான் விஜயேந்திரா எடியூரப்பாவுக்கு வந்து வயசாகிடுச்சு ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அவருக்கு இன்னும் ஆக்டிவாக இருக்கணும்னு ஆசை தான் மனசில் ஆனால் அவர் ஃபிசிக்கலாக முடியாது அவர் உடம்பு ஒத்துழைக்கு உடம்பு ஆமாம் ஸோ அவர் வந்து ஆக்சுவலி இஸ் ஏஜ்டு திருப்பி வர வாய்ப்பே கிடையாது அவருக்கு விஜயேந்திரா அவர் அவர் பேரை வச்சு விஜயேந்திரா தான் பார்த்துட்டு இருந்தார் அதுதான் ப்ராப்ளமே ஆரம்பித்ததே அதுலேருந்து தான் பிஜேபியில் அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ விஜயேந்திரா திருப்பியும் அந்த அளவுக்கு வருவார்னு இம்பாசிபிள் இன்ஃபேக்ட் நாட் பாசிபிள் ஆட் ஆல் அப்புறம் பி எல் சந்தோஷ் மற்ற தலைவர்களுடைய சப்போர்ட் விஜயேந்திராவுக்கு இல்லையா இல்லை இல்லை நோ சப்போர்ட் இப்போ இப்போவே அவருக்கு டிக்கெட் கிடைச்சது அவள் அப்பானால தான் மற்றவங்க ஒரே நேரத்தில் அப்பா பகை பையனை ரெண்டு பேரையும் நிராகரிக்க வேண்டான்ற அந்த ஒரு ஆமாம் எக்ஸாக்ட் அப்புறம் பி எல் சந்தோஷ்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அவர் வந்து இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் இண்டிவிஜுவல் பி எல் சந்தோஷ் பின்னாடி என்டையர் ஆர் எஸ் எஸ்ஏ இருக்கு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ நீங்க பி எல் சந்தோஷ ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பார்க்க முடியாது கர்நாடகா பி எல் சந்தோஷ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஆர் எஸ் எஸ் ஃபோர்ஸ் வித் இன் த பிஜேபி ஓகே ஸோ நீங்க வந்து இப்போ இந்த வாட்டி அவன் தோத்துருக்கலாம் அவங்க ஆனால் தேல் அகேன் கம் பேக் தேல் அகேன் மேக் அன் அட்டம் டூ இல்ல இருக்கிறவங்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பிஜேபி எப்போதும் நியூ ஃபேசஸை கூட உள்ள கொண்டு வருவாங்க கரெக்ட் இங்கே திரு அண்ணாமலை எப்படி திடீர்னு உள்ள வந்தாரோ அது மாதிரி யாரையாவது உள்ள கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து பேசுவோம் கர்நாடக மாநிலத்தில் புதிய முதல்வரை தேர்வு செய்வதற்கான காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க இருக்கு அது குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம் கர்நாடக மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி நூற்று முப்பத்தி ஐந்து இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க இருக்கு புதிய முதல்வரை தேர்வு செய்வதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க இருக்கு கர்நாடக மாநிலத்தில் தனியார் ஹோட்டலில் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்கக்கூடிய கூட்டம் நடக்க இருக்கு திரு டி கே சிவகுமார் திரு சித்தராமையா இடையிலான போட்டியாக அது பார்க்கப்படுது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு சட்டமன்ற தேர்தலில் திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே திரு சித்தராமையா இடையிலான இந்த பிரச்சனை வருகிற போது மூடிய அறைக்குள்ளாக வைத்து அவங்க வந்து ஒரு ரகசிய வாக்கெடுப்பு நடத்தி திரு சித்தராமையாவை தேர்ந்தெடுத்தாங்க இந்த முறை பேச்சுவார்த்தை மூலமே இது பேசி தீர்க்கப்படும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல திரு டி கே சிவகுமார் தொடர்ந்து ஊடகங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் ட்விட்டரில் சமூக வலைதளங்களில் ஆதரவு தெரிவித்து போஸ்டர்கள் ஒட்டி அழுத்தங்கள் கொடுத்து கொண்டிருந்தாலும் திரு டி கே சிவகுமார் விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கு கட்சிக்கு தேவை திரு டி கே சிவகுமார் அப்படின்ற எண்ணம் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா செய்திகள் வருது அதனால பெரும்பாலும் திரு சித்தராமையா முதல்வராக ஆக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு புதுசா ஒரு முதல்வர் வருகிற போது ஏற்கனவே காங் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத தீர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் கட்சி கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் எல்லாமே வந்து நிதி சார்ந்ததாக இருக்கு தமிழ்நாட்டில் திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு அந்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றல அப்படின்ற அழுத்தம் இங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அதிமுக சார்பாகவும் பாஜக தரப்புலையும் கொடுக்கப்பட்டது அதே அழுத்தத்தை காங்கிரஸ் கட்சி அங்கு எதிர்கொள்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு என்னென்ன புதிய சவால்கள் காத்திருக்கு புதிதாக பொறுப்பேற்கக்கூடிய கர்நாடக மாநில முதலமைச்சருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு செய்தி தொகுப்பாக பார்க்க கர்நாடகாவில் புதிதாக பதவியேற்கும் காங்கிரஸ் அரசுக்கு வரும் நாட்களில் பல சவால்கள் காத்திருக்கின்றன கடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள இருபத்தெட்டு மக்களவை தொகுதிகளில் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது அப்போது இருபத்தைந்து தொகுதிகளை பாஜக கைப்பற்றி தனது செல்வாக்கை நிலைநாட்டியது எனவே வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் அதிக இடங்களை கைப்பற்ற வேண்டிய கட்டாயம் காங்கிரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஊழலற்ற மற்றும் திறமையான ஆட்சியை வழங்குவது இரண்டாவது முக்கிய சவாலாகும் நாற்பது விழுக்காடு கையூட்டு வாங்கும் ஆட்சி என பாஜக அரசை சாடி காங்கிரஸ் கட்சி பரப்புரையில் ஈடுபட்டது பாஜக தோல்விக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக கருதப்படும் நிலையில் அதேபோன்ற அவப்பெயர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏற்பட்டால் மக்களவைத் தேர்தலில் மக்கள் ஆதரவு பறிபோகும் அச்சம் உள்ளது எனவே ஊழலை தடுத்து திறமையாக நிர்வாகம் நடத்தி மக்களிடம் நற்பெயர் பெற வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது மூன்றாவதாக தேர்தல் பரப்புரையில் அறிவித்த ஐந்து முக்கிய வாக்குறுதிகளை காங்கிரஸ் விரைவாக நிறைவேற்ற வேண்டும் இருநூறு யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை மகளிருக்கு அரசு பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா பயணம் மாதந்தோறும் வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வேலையில்லா டிப்ளமோ படித்தவர்களுக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் உதவித்தொகை
ஐந்து வாக்குறுதிகள் காங்கிரஸ் கட்சி கொடுத்தத நம்ம செய்தி தொகுப்பில் பார்த்தோம் ஒன்று மாதந்தோறும் இருநூறு யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் அதுக்கப்புறம் குடும்பத் தலைவர்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை அப்புறம் பத்து கிலோ அரிசி தானியங்கள் குடும்ப அட்டைதாரருக்கு வேலையில்லா பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபா அதே டிப்ளமோ படிச்சிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மகளிருக்கு இலவச பேருந்து பயணம் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் எல்லாமே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடாக தான் இருக்குது வந்து சொன்ன உடனேயே கொடுக்கல அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் அதிமுகவும் பாஜகவும் திமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்ததை நம்ம ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலையே அந்த பிரச்சாரம் மிக கடுமையாக முன்வைக்கப்பட்டதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருக்கக்கூடிய சூழல் ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான மாதங்களே இருக்கக்கூடிய சூழலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அது ஒரு நிதி சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாக உருவாக்கும் என்ன பண்ணாங்கன்னா எலெக்ஷன் டயத்தில் பதினைஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஒவ்வொரு வாக்குறுதியாக கொடுத்தாங்க ஏன்னா மற மக்கள் மறந்துடக்கூடாது தாக்கத்தை ஒரே டைமில் கொண்டு போயிடக்கூடாதுன்றதுனால ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறையும் அவங்க வந்து வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க கேரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க வீட்டுக்கு வீடு திரு சித்தராமையாவும் திரு டி கே சிவக்குமாரும் கையெழுத்து போட்ட அந்த உத்தரவாத அட்டையை கொண்டு போய் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க வீட்டுக்கு வீடு பிரச்சாரத்தில் கொடுத்து அதை வந்து நீங்கள் நாங்கள் ஜெயிச்சு வந்த பிறகு நீங்கள் அந்த அட்டையை கொடுத்து நீங்கள் இந்த பலன்கள்லாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்தளவுக்கு மக்கள்கிட்ட நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்திருக்காங்க திரு தட்சிணாமூர்த்தி எவ்வளவு பெரிய சேலஞ்சஸ் இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பட்ஜெட்டோடைய அளவு என்ன அங்க இருக்கக்கூடிய கடன் அளவு என்ன அங்க இருக்கக்கூடிய வருமானத்திற்கான வழிமுறைகள் என்ன ஒரு புதிய அரசாங்கம் புதிய முதல்வர் வருகிற போது இந்த வாக்குறுதிகளை நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன் வச்சு நான் கேட்கிறேன் அது அந்த அளவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முக்கியம்ங்கிறதுனால இது எப்படி செயல்படுத்த போறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு இங்கிலீஷ்ல சொல்ற மாதிரி இட்ஸ் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் விடை தெரியாத கேள்வி ஆமா ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ் இருக்கு எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்குமே இருக்கு கர்நாடகாலையும் அந்த ப்ராப்ளம் உண்டு இன்ஃபேக்ட் பொம்மை கவர்மெண்ட் பிரீத்திங் பீரியட்னு ஒன்றும் இல்லை காங்கிரஸுக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் இலை பார்வதற்கே அவங்களுக்கு டைம் இல்லை ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சு ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஆக்சுவலி பட் அட் த சேம் டைம் சித்தராமையாவோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஸ் அ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நான் சொன்னேன் இல்லையா பதிமூணு பதிமூணு பட்ஜெட் ஆமா பதிமூணு பட்ஜெட் சொன்னேன் ஸோ அவருக்கு அவருக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை பார்ட்டியில் முதல்வர் ஆகிறதுக்கே அந்த நம்பிக்கை தான் அவருக்கு கை கொடுத்துருக்கு ஸோ அது எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறாருன்னு தெரியாது பட் மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும் மேஜர் ரிசோர்சஸ் என்ன சார் கர்நாடகாவில் எப்படி இருக்கு கர்நாடகாவில் ஐடி இஸ் வெரி பிக் இது ஐடி ரெவன்யூ ரொம்ப பயங்கர சர்வீஸ் செக்டர் சர்வீஸ் ஆமா சர்வீஸ் இதுல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவ்வளோ கிடையாது ஆக்சுவலி தமிழ்நாடு கம்பேர் பண்ணால் தம கர்நாடகா அவ்வளோ கிடையாது கர்நாடகாவோட இம்பார்ட்டன்ட் இது ஐடி செக்டர் தான் மெயின்லி அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் இந்த நேச்சுரல் இது இருக்குது காஃபி அந்த மா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பட் இதில் என்ன இரட்டை இன்ஜின் அரசுன்னு பிஜேபி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கொடுக்கறதுல ஒன்றும் சிக்கல் இருந்திருக்காது கொஞ்சம் தாராள மனப்பான்மையை கூட கூட இது இவ்வளோ மாதங்கள் போயிருக்கும் ஆமாம் காங்கிரஸ் அரசுக்கு அவ்வளவு தாராளத்தை பிஜேபி காட்டுமா அப்படின்றது தெரியல ஏன்னா பாஜக ஆளாத மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய மாநில முதலமைச்சர்கள் வந்து இங்கே தான் வந்து வேறுபடுறாங்க எங்களுக்கு வந்து பாரபட்சம் கா காட்டப்படுது பாஜக ஆளக்கூடிய ஆளாத மாநிலம் இப்போ இந்த பிரச்சனை இங்கே வரக்கூடும் ஆமாம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவங்க அவ்வளவு எளிதாக எதிர்கொண்டக்கூடாதுங்கிறதும் பாஜகவுக்கு ஒரு அரசியல் ரீதியான கை கொள்வதற்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு கரெக்ட் அந்த சேலஞ்சஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி தயாராக போகிறாங்க திரு பிரகாஷ் அதில் எப்படி இவங்க சமாளிக்க போகிறாங்க காப்பாற்றிடுவாங்களா கொடுத்த வாக்குறுதிகள் நீங்கள் சம்மிங் அப்பில் ஒன்று சொன்னீங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சர்க்காரா முதல்ல சித்தராமையாவுக்கு இருக்கக்கூடிய கிளீன் இமேஜில் வந்து டி கே சிவகுமாருக்கு அந்த இமேஜ் கிடையாது ஓகே சித்தராமையாவுக்கு அது இருக்கக்கூடிய அந்த கிளீன் இமேஜில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சர்க்காரான்றது டிஃபீட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு அன்ஃபார்மோஸ் செகண்டு தமிழ்நாட்டை விட கடன் விஷயத்தில் ரொம்ப நல்ல நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் தான் கர்நாடகா அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி நிலுவைத் தொகையை கொடுக்காது கொடுக்க வேண்டிய தொகைகள் எல்லாம் கொடுக்காது இதை வந்து மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு தான் இந்த கவர்மெண்ட்டை நடத்தும் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத வந்து இவங்க நெக்லிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த காரணமும் சொல்லி நீங்கள் ராகுல பிரதமர் ஆக்கிடுங்கன்னு காங்கிரஸ் கட்சி போய
இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருந்து பிடிஆர் நிவர் தியாகராஜன் அந்த ஸ்ட்ரகிளை மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்தார் இப்போ கொடுக்குற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கார் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குற அளவுக்கு கொண்டு வந்தார் நம்ம வந்து பஸ் பயண இலவசத்தை சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்கில் நம்ம பண்ணோம் தமிழ்நாட்டில் சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்கில் பண்ணோம் அதே மாதிரி மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அரிசி தொகை இருக்கு இல்லையா அரிசி இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த யோஜனா திட்டம் வந்து ஆல்ரெடி வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் இல்லை குடும்ப தலைவிக்கு ஆயிரம் ரூபாயில் என்ன ஆச்சு நீங்கள் நீங்கள் எலெக்ஷன் டைமில் குடும்ப தலைவிக்கு ஆயிரம்னு அறிவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அதில் நம்ம இடம்னு வருகிற போது அதில் அதில் நம்ம பதில் சொல்ல முடியாமல் தினரை திமுக லேக் ஆச்சு பதில் சொல்ல முடியல ஈரோடு கிழக்கு வரைக்கும் எதிரொலிச்சது இப்போ அதில் ஓவர் கம் பண்ணியிருக்காங்க செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன்த்லேருந்து ஆனால் அந்த நிதி நிலைமை வந்து அங்கில் அங்கே வந்து அது தமிழ்நா தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டில் ஏழரை லட்சம் கோடின்ற போது அங்கே ரெண்டு லட்சம் கோடி சம்திங் தான் வருது கடமை என்பது அங்கே வருது இன்னொன்று இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் அங்கே இல்லைனாலும் நல்ல ஜிஎஸ்டி வரக்கூடிய ஒரு மாநிலம் இருக்கிறதுலேயே ஸ்டேட்ஸ்லேயே மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடை விட அதிகமான பணம் புழங்கக்கூடிய மாநிலம் வரி வருவாயில் கர்நாடகா ஸோ அதுக்கான பாசிபிலிட்டி வந்து அங்கே இருக்குது அதனால் அவங்க பஸ்ஸை வந்து நம்ம முதல்ல சொன்னோம் கொடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி அரிசி வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் நிறைவேறிடும் இந்த இது வேலை வாய்ப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த தொகை இருக்கு இல்லைங்களா வேலை இல்லாத பட்டதாரிகளுக்கும் <laughs> 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 வேலை இல்லாத இளைஞர்கள் தொகையை வந்து பின்னாடி கூட சொல்லலாம் பட் டைம் பவுண்ட் இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பவுண்ட் இருக்கும் கவர்மெண்ட் அப்புறம்தான் அவங்களால கொண்டு போக முடியும் அதை ரீச் பண்ண முடியும் அதுக்கான விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட கிளியரா இருக்கும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஜேபி வந்து இந்த முறை ஷிப்ட் ஆன ஓட்டு வந்து ஒக்கலிகா ஓட்டு தான் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கான ஒரு ஷிப்ட் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தை முழுக்க வந்து மக்கள் வந்து நிராகரிச்சுட்டு கொண்டு போயிருக்காங்க இந்த ஷிப்ட் இந்த கம்யூனல் பேட்டர்னு இதுக்குள்ள எல்லாத்துலயுமே ஒரு பெரிய சோசியல் இன்ஜினியரிங் வந்து சித்தராமையா நல்ல மூலக்காரரு அழகா பிளான் பண்ணுவார் இன்னொன்னு எப்பவுமே எல் அனைத்து பெரும்பான்மை சமூகங்களை விட தமிழ்நாட்டில் கூட அனைத்து பெரும்பான்மை சமூகங்கள் வந்து ஆட்சிக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்தது இல்லை ஆட்சி காமராஜருக்கு அப்புறம் வந்து உட்கார்ந்தது கிடையாது அந்த மாதிரி பெரும்பான்மை சமூகங்கள் இல்லாத ஒரு சமூகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு நபர் குருபா சமூக குருபா சமூகத்திலிருந்து வரக்கூடிய நபருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்படின்றது தட்சிணமூர்த்தி ஏழை பணக்காரன்ற அந்த வர்க்கம் வந்து இந்த முறை தீர்மானிக்கப்பட்டுச்சுன்னு ராகுல் சொன்னார் ஒரு பெரும் முதலாளிகள் ஏழை மக்கள் இவங்களுக்கு இடையிலான எலெக்ஷன் இது அப்படின்னு ஏன்னா அங்கே வந்து உள்கட்டமைப்பை செய்யலை மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை வந்து அவங்க தீர்க்கலை அப்படின்னு அங்க தற்சார்பு பொருளாதாரத்தில் அந்த மாநில மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க கல்வி அதன் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு ஏன்னா வேலை இல்லாத இளைஞர்களுக்கு மூவாயிரம் டிப்ளமோ படித்தவங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுனா எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கா வேலை இல்லாத ஒரு சூழல் எப்படி இவங்க வந்து அந்த எக்கானமியையும் இந்த இதை இந்த லிட்ரஸியையும் எப்படி அவங்க பேலன்ஸ் பண்ண போறாங்க கர்நாடகா எப்பவுமே இந்த ரூரல் அந்த அர்பன் டிவைட் எப்பவுமே இருந்திருக்கு இருந்துட்டு இருக்கு இருந்திருக்கு ஸோ நீங்க பெங்களூருக்கு வந்தீங்கன்னா இல்லட்டா வேற பெங்களூர் போனீங்கன்னா இல்லட்டா இந்த மாதிரி ஒரு பெல்காம் போனீங்கன்னா சிட்டி அர்பன் ஏரியா அது அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் நீங்க உள்ள உள்ள போயிட்டீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா அது டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் ஸோ அந்த அர்பன் ரூரல் டிவைட் ஆல்வேஸ் ப்ராப்ளம் இன் கர்நாடகா ஆனா தமிழ்நாடு அந்த மாதிரி இல்ல தமிழ்நாடு மோர் ஈக்குவலி மோர் அர்பனை இருக்காது திரு ரமேஷ் ராமன் அங்கு காங்கிரஸ் கட்சி கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் நாடாளுமன்ற தேர்தலாம் அவங்களுக்கு அளவுகள் அதற்கு முன்பாக குறைந்தபட்சம் இந்த திட்டங்களை செயல்படுத்தவாத தொடங்கி இருந்திருக்கணும் குறிப்பிட்ட சில பயனாளிகளாவது வந்து வெளியில எங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்குன்னு பேச தொடங்கி இருக்கணும் இல்லைன்னா மிகப்பெரிய பாதிப்பை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி அங்கே சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு பாஜக மத்திய அரசு அதுக்கு மனசு வைக்கணும் நிதிகள்லாம் கொடுக்கறதுக்கு மனசு வைப்பாங்களா இல்ல இதுல இன்னொரு மெத்தடும் இருக்கு தமிழ்நாடு மெத்தடு திராவிட மாடல்னு சொல்லலாம் 
எதுவுமே கொடுக்க கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு அரசு மேல பழியப்பட்டு மத்திய அரசு கொடுக்கல நாங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெட்ட எழுதுறது அதாவது இது பண்றது கூட பண்ணலாம் சார் சார் ஏன் சார் இருங்க வரேன் ஜிஎஸ்டி நிலுவையில வந்து மத்திய அரசு நிலுவை வைத்திருந்தப்ப எல்லா மாநிலத்துக்கும் தான் நிலுவை வைத்திருந்தோங்கிறத தெளிவுபடுத்தினாங்க நிலுவை இல்லாம கிளியர் பண்ணப்ப எல்லா மாநிலத்துக்கும் பண்ணோம்னு சொன்னாங்க அப்பவும் வாய் திறக்கல அப்ப வந்து கொடுத்துட்டாங்க நன்றின்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல இப்ப கூட லேட்டஸ்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் அந்த குவார்டர் மேக்சிமம் அவ்வளவுதான் அந்த நிலுவை அதுலயும் அப்படின்னா மாநில அதாவது ரெண்டு இது இருக்கு மத்திய இது பங்கு மாநில பங்கு வரி வர வேண்டிய மாநிலத்துக்கு வரவேண்டிய முதலே வந்து அந்த தொகுப்புல இருந்து வர வேண்டிய காமன் டிவைசிபிள் பூல்ல இருந்து வர வேண்டிய மறைச்சிட்டு மத்திய அரசு மொத்தமாக எடுத்து தின்று கொண்டு இருக்கிறது அவங்க தான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாநிலத்தை வந்து வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கிற ரேஞ்சில தான் வந்து வர வேண்டிய தொகையை வர வேண்டிய தொகையை கொடுக்கற போது நன்றி சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்களா மாநில அப்படி கிடையாது அதை எல்லாம் சீர்படுத்தினாங்க ஏன்னா அதுல நிறைய என்ன ஃபால்பேக் கிட்ட வாங்கின கடனை கேக்குறேன் இந்த கிட்ட வாங்கின கடனை கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை இல்லைங்க நீங்க நன்றின்னு ஒரு கேட்டர்ஸ்க்கா சொல்லலாம் அப்படி கிடையாது அதை வந்து முறைப்படுத்தி சரி பண்ண ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேனே மத்திய அரசு எவ்வளவு இலவச அரிசி கொடுக்கறாங்க மாநில அரசு இன்னைக்கு வந்து ரேஷன்ல கொடுக்கப்படுற மத்திய அரசு தொகுப்புக்கான அரசியா இல்ல மாநில அரசோட பங்கா அப்போ முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசு கொடுக்குதுங்கும் போது அப்ப மாநில அரசு நிறுத்திட்டாங்கல்ல மத்திய அரசுக்கு அரிசி உற்பத்தி மத்திய அரசு குறைந்தபட்ச கொள்முதல் விலை கொடுத்து தானே வாங்குறாங்க என்னவோ அப்படியே தூக்கி தோல்ல போயிடுறாங்க மேனேஜர் வந்து என்ன அர்த்தம் ரொம்ப வெளிப்படையான சொல்றோம் இலவச அரிசி கொடுக்கறாங்க மாநில அரசு சொல்லுது மத்திய அரசு தொகுப்புல இருந்து அவங்க எவ்வளவு சப்சிடி குடுக்கறாங்க அதுல நீங்க எவ்வளவு சப்சிடி குடுக்கறீங்க வரியில மட்டும் ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வேணும் வெளிப்படையான கேள்வி என்னன்னா வெளிப்படையான கேள்வி வெளிப்படையான கேள்வி ஊசி மொத்த பைசாவையும் மத்திய அரசு எடுத்துக்கணும் மாநில அரசு பங்களிப்பு கிடையாது ஆனா நாங்க வந்து மத்த விஷயங்கள்ல வந்து மத்திய அரச குறை சொல்வோம் இந்த மாதிரி ஒரே பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் பாஜக ஆளாத மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வில பாரபட்சம் இருக்கு இயற்கை இடர்பாடுன்னு வரும்போது பாரபட்சம் இருக்கு ஜிஎஸ்டி நிலுவை தொகை கொடுக்கும் போது பாரபட்சம் இருக்கு ஆளுநரை வச்சு பிரச்சனைங்கிறது அது அது அடுத்த டிபேட் ஆனா நிதி சார்ந்த விவகாரங்கள்லயே இவ்வளவு சிக்கல்கள் வருகிற போது இவ்வளவு ப்ராமிசஸ காங்கிரஸ் வந்து தன் அளவிலான ரெவன்யூ மூலமாக அங்க செய்யறது ரொம்ப சிரமம் அவங்க வந்து முழுவதுமாக மத்திய அரசு தான் அவங்க நம்பியிருக்காங்க அப்ப அங்க வந்து உரசல் தொடருமா அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அது வந்து பாஜக எப்படி கொண்டு போற போறாங்க இப்ப சிதராமையா மாறி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்ப நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்த பீரியட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த காலகட்டத்துல சித்தராமையா இருந்தார் அவருக்கு எப்படி வந்து அதை கொண்டு போகணும் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுங்கிறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அதுதான் சொன்னேன் அதாவது எல்லார்கிட்டையும் இணக்கமாக இருந்து கொண்டு அது ஒரு சில காரியங்களை சாதிப்பது தனக்குன்னு இல்ல மாநிலத்திற்காக அந்த இதுல இருக்கும்போது சோ அதையெல்லாம் செய்வதுல வந்து சித்தராமையா கை தேர்ந்தவர் நம்ம சிவகுமார நம்ம கை தேர்ந்தவர் இல்லன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னா காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதுவரை இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே அந்த தனியார் ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க கர்நாடகாவுடைய அடுத்த முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் ஐந்து முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது தனியார் ஹோட்டலில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது தற்போது அந்த கூட்டம் தொடங்குவது காலதாமதமாயிருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களாக இந்த கூட்டம் தொடங்கல இதுவரைக்கும் இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே வந்திருக்கிறாங்க இந்த கூட்டம் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நூற்று முப்பத்தைந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அடுத்த முதல்வரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான கூட்டம் நடைபெறும் என்று நேற்றே அறிவிக்கப்பட்டது இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு தனியார் ஹோட்டலில் இந்த கூட்டம் நடைபெறும் என்று அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது திரு சித்தராமையா திரு டி கே சிவகுமார் இடையிலான போட்டியாக அது பார்க்கப்பட்டதால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியில் ஒரு ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தை காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைமை ஏற்பாடு செய்திருந்தது இந்த கூட்டம் தொடங்குவது தற்போது தாமதமாயிருக்கிறது செய்தல பழனிவேல் அங்கிருந்து இணைகிறார் பழனிவேல் என்ன காரணம் கூட்டம் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நேற்றே அறிவிச்சிட்டாங்க இந்த கூட்டம் ஐந்து முப்பது மணிக்கு தொடங்கணும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் கழித்தும் கூட இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் விசாரிச்சதில் க
கார்த்திகேயன் சரியாக ஐந்து முப்பது மணி அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய கூட்டம் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெறுகிறது என அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி நட்சத்திர விடுதியை சுற்றி ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு போட்டிருக்கிறார்கள் சட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தற்பொழுது ஒவ்வொருவராக வந்து கொண்டார்கள் ஐந்து முப்பது மணிக்கு இந்த கூட்டம் துவங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் இதுவரை அந்த கூட்டமானது துவங்கப்படவில்லை குறிப்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையாவும் இந்த கூட்டத்திற்கு இன்னும் வரவில்லை அதே போல் கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய டி கே சிவகுமார் ஆகிய இருவருமே இந்த கூட்டத்திற்கு இன்னும் வரவில்லை காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மேலிட பிரதிநிதிகள் தற்பொழுது ஒவ்வொருவராக இந்த கூட்டம் நடத்தக்கூடிய இந்த நட்சத்திர விடுதிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சொல்லப்போனா காங்கிரஸ் மேலிடம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த மூன்று மூத்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சுனில் குமார் ஹிண்டே பன்வாரி அது தீரேந்திர சிங் ஆகியோரும் வந்து வந்து கொண்டிருப்பதாக தகவல் வருகிறது மற்றொரு கருத்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் அவர் டெல்லி சென்றிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது டெல்லியிலிருந்து வரவில்லை என்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது மற்றொரு தரப்பில் நம் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்த நிர்வாகிகளிடம் பேசும்போது இந்த கூட்டத்தில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கலந்து கொள்ள மாட்டார் கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய டி கே சிவகுமார் தலைமையில் தான் இந்த கூட்டமானது நடைபெறுகிறது என்கிற கருத்தையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது தும்கூர் மடாதிபதி கர்ண காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மாநில தலைவராக இருக்கக்கூடிய டி கே சிவகுமார் அவர் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து தும்கூர் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மடாதிபதி ஆசிரமத்திற்கு இன்று காலை சென்றிருந்தார் தற்பொழுது அவர் பெங்களூர் இருக்கக்கூடிய அவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவர் இங்கே வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதன் பிறகு இந்த கூட்டம் துவங்கும் ஐந்தரை மணிக்கு துவங்கும் என அறிவிக்கப்பட்ட கூட்டம் தற்போது ஒரு மணி நேரம் தாமதமாக இதுவரை துவங்கவில்லை இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டுமே வந்திருக்கிறார்கள் கார்த்திகை மேல்வரங்களுக்கு மீண்டும் உங்களை தொடர்பு கொள்கிறோம் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் கர்நாடக மாநிலத்தில் தொடங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஐந்து முப்பது மணிக்கு தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இன்னும் அந்த பொறுப்பாளர்கள் வராததுனால தாமதம் அப்படின்னு செய்தியாளர் பதிவிட்டு கர்நாடக மாநிலத்தில் புதிய சட்டம் புதிய முதலமைச்சரை தேர்வு செய்வதற்கான காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் தொடங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டிருக்கு அது குறித்து தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் திரு பிரகாஷ் இதில் ரெண்டு தரப்புக்குமான சமாதானம் ஆவதற்கு ரொம்ப எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் வந்திருக்காங்க நாமளே அஞ்சு மணிக்கு டிஸ்கஷன் அது சரியாக தொடங்கிட்டோம் அரை மணி நேரம் முன்பு அவங்க இன்னும் கூட்டத்துக்கு வரல சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதில் உண்மையிலேயே இழுபறி இருக்கு கார்கே வந்து டெல்லியில் இருக்கிறதும் இவர் வந்து ஒரு மடத்துக்கு போய் திரும்பாம இருக்கிறதும் சிவகுமார் சித்தராமையா வந்து இன்னும் வீட்டில இருந்து வராம இருக்கிறதும் பெரும்பான்மையான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்னும் வந்து சேராம ஏதோ ஒரு இருபது பேர் வந்து இருக்கிறது பொறுப்பாளர்களும் வரல பொறுப்பாளர்களும் மத்திய பொறுப்பாளர்களும் வராம இருக்கிறதும் ஏதோ ஒரு பெரிய பிரச்சனையும் பெரிய நெகோசியேஷன்ஸும் ஏற்பாடும் டெலிபரேஷன்ஸும் நடக்கிறதா தான் தெரியுது இது மிட் நைட் மசாலா மாதிரி நீண்டு போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே திரு தட்சிண இறுதியா ஒரே ஒரு கேள்வி சுருக்குமா திரு டி கே சிவகுமார் திரு சித்தராமையா இல்லாத ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு உடன்பாடு அடிப்படையில புதிய ஒருவர் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா முதல்வராக அது சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி ஆனாலும் ரெண்டு பேரு பரமேஸ்வரா தலித் எம்எல்ஏ அவர் ஓகே அவர் வந்து அவர் சீனியர் லீடர் அவர் அவர் ஒண்ணு இன்னொருத்தர் வந்து எம் பி பாட்டில் ஓகே லிங்காயத்து லீடர் நார்த் கர்நாடகில இருந்து மத்த இன்னொரு பேர் ஒரு ஓரளவுக்கு வந்தது கர்கே ஹிம்செல் மல்லிகார்ஜுன் கர்கே பட் அவர் வந்து ஏஐசிசி பிரசிடண்டா இருக்கிறதுனால சான்சஸ் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகே அரசியல எதுவும் நடக்கலாம் நடக்கலாம் காத்திருப்போம் அந்த சுவாரஸ்யத்திற்காக காத்திருக்கலாம் நன்றி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற வந்து